Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun. الذين هم في صلاتهم قاسعون والذين هم عن اللغب معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمانيت علماء كرام دورير بان كاسر شمانيت ديني باي او بونرا الله رب العالمين دربار كوتي كوتي شكريا جي مهان رب العالمين اما دركي दीर्घ एक सप्ताह पर शुक्रवार सलातुल मगरीबर पर नद्दा सरकार बाड़ी जामे मस्जिदे बसे अल्लाह रबुल आलमीन नाजिलकृत कलमे मजिद थे कैकटी आयाते कारीमार संक्षिप्त भावे तापसर करार और सुनार तौफिक दिए से मोहान रब्बुल अलमी ने शोकर आदाय करी शोकले बोले अल्हम्दुलिल्लाह सम्मानित भाई ओ बोनेरा अमादेर दीतियों दफार दाराबाही कुराने करी मेर तब्सीरे गोतो तब्सीरे अम्रा जे सूरा गुलो आलोचना करे सिलम शे सूरा गुलो सिलो Surah Al-Akhlas, Surah Al-Falak, Surah Al-Nas Askir tafsir e amra jay surah theke tafsir korbo inshallah E surah ti holo Surah Al-Mu'minun Surah Al-Mu'minun eir Pratham parver tafsir hobe inshallah Surah Al-Mu'minun ए सूरते कुराने करीमेर दराबाहिक सूरा नंबर उन्हों जाई कुराने करीमेर तेज नंबर सूरा सूरा अल मुमिनुन ए सूरते मक्की सूरा सूरा अल मुमिनुन इति मक्की सूरा मुक्कायो बोतिन्नो ए सूरतेर मुद्दे अल्लाह रब्बुल अलामीन अनेक गुलो गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना करें सम। 
তন্মধ্যে প্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সেটি হলো আল্লাহর এই জমিনে পৃথিবীতে সফল মানুষ কারা সফল মানুষের গুণাবলী কি কি এবং যে মানুষগুলো দুনিয়াতেও সফল আখেরাতেও সফল এবং আখিরাতে যারা জান্নাতুল ফেরদাউসের ওয়ারিস হয়ে যাবে সেই গুণাবলীগুলো কোনগুলো এই গুণাবলীগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সুরা আল মিনুনের প্রথমেই আলোচনা করেছে এরপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে তার সৃষ্টির মূল রূপ মানে সে কে তার নিজের পরিচয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানিয়ে দিয়েছেন একটা শিশু বড় হওয়ার পরে আব্বা আম্মা তাকে শিখাই দে যে তার বাবার নাম কি তার মায়ের নাম কি তার দাদার নাম কি তার বংশের নাম কি এগুলো বাবা মা শিখায় তা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের খালেক আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এই জন্য আমাদেরকে কিসের থেকে সৃষ্টি করেছেন আমরা কি ছিলাম কোথায় ছিলাম কিভাবে আমাদের সৃষ্টি এই বিষয়গুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সুরা আল মেনুনের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন এরপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন এই মানুষগুলোর করণীয় কি পৃথিবীতে তাদের কাজ কি এবং বিশেষ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তাওহিদ এবং নবী সাল্লু আলহি ওসাল্লামের রেসালত আপনারা এই ব্যাপারে একটু কার্পণ্যতা আছে সবাই যে নবী সাল্লামের নাম শুনলে সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন না এটা কিন্তু বলা জরুরি নবী সাল্লাম বলছেন আল বাখির আল্লাহ দি জুকির তু ইন্দাহু ফালামি ওসাল্লা আলাইয়া ওই ব্যক্তি বখিল কৃপণ যে ব্যক্তির সামনে আমি নবীর নাম উচ্চারিত হয়েছে কিন্তু সে দরুদ পড়ে নাই আসলে এটা আমাদেরও দোষ না আপনাদেরও দোষ না এটা হলো আমাদের কপালের দোষ মানে এই দেশে যখন বেদাতের আবিষ্কার হয়েছে তখন সুন্নত আল্লাপাক তুলে নেন একজন প্রসিদ্ধ সাহাবি ছিলেন গুদাইফ রাদি আল্লাহ তালান হো খলিফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান ওনার যুগে উনি কয়েকটি জিনিস নতুন করে চালু করতে চাচ্ছিলেন একটা জিনিস তিনি চালু করতে চাচ্ছিলেন যে যখন ইমাম খোদবার মধ্যে দোয়া করবেন জুমায় তখন সবাই হাত তুলে আমিন আমিন বলবে এটা খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান চালু করতে চাচ্ছেন এরপরে আপনার তিনি চালু করতে চাচ্ছিলেন প্রতিদিন মসজিদে দার্স হবে তাপসির হবে আলোচনা হবে এটা তিনি চালু করতে চাচ্ছেন এরকম কিছু জিনিস তিনি চালু করতে চাচ্ছেন তো সবাই বললেন যে এই বিষয়ে বর্তমানে জীবিত সাহাবিদের মধ্যে বড় আলেম সাহাবি গুদাই ফ্রাদি আল্লাহ তালা ওনাকে আপনারা আপনি একটু ওনার পরামর্শ নেন এটা করা যাবে কি না তো গুদাই ফ্রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে ডেকে নিয়ে আসা হলো খলিফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের রাজ দরবারে তো তিনি আসার পরে তার সামনে প্রস্তাবগুলো তুলে ধরা হইল তখন খলিফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান বললেন যে তামাসকু বিসুন্নাতিন খাইরুম মিন এহিয়ায় বেদাতিন তিনি বললেন যে একটি সুন্নতকে আগড়ে ধরে থাকা এটি একটি বেদাত তৈরি করার চাইতে অনেক বেশি কল্যাণ কর সুহান আর একটি বেদাত যেখানে তৈরি হয় ইল্লা রুফিয়া মেসলুহা মিনা সুন্না যখনই আপনি একটি বেদাত তৈরি করবেন সেখান থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা সুন্নত তুলে নেন তো দরুদ পৃথিবীতে ততদিন সুন্নত হিসাবে চালু ছিল যতদিন দরুদের বেদাত চালু হয়নি যখন দরুদের বেদাত চালু হয়েছে তখন দরুদের সুন্নত পদ্ধতি উঠে গেছে দরুদের বেদাত পদ্ধতি চালু হয়েছে তাফসির তাফসিরুল কোরআন মাহফিল বিশাল ইসলামী মহাসম্মেলন ইসলামী ওয়াজ মাহফিল শুরু হয় বালাগাল বিকা মালিহি 
কাশাফাত দুজা বেজামা আলহি হাসুনাত জামি ও খাসো আলহি সল্লু আলহি ও আলহি শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলের একটা কবিতা দিয়ে আমাদের দেশে ওয়াজ মাহফিল শুরু হয় বাড়িঘর উদ্বোধন হয় দোকান উদ্বোধন হয় গাড়ি উদ্বোধন হয় টয়লেট উদ্বোধন হয় সব কিছু এটা দিয়ে উদ্বোধন হয় বিয়ে সাদিয়ে উদ্বোধন হয় মানুষ মারা গেলেও এটা দিয়ে দাফন করা হয় বালা গালুলা দিয়ে অথচ এটা একটা কবিতা এটার সাথে দরুদের কোনো সম্পর্ক নেই দরুদ একটা এবাদত এবাদত আর কবিতা কবিতা ভিন্ন জিনিস কবিতা যে কেউ বানাইতে পারে আমিও বানাইতে পারে আপনিও বানাইতে পারেন আমিও কবি হতে পারে আপনিও কবি হতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এবাদত সবাই বানাইতে পারে না একমাত্র এবাদত বানানোর দায়িত্ব আল্লাহ রব্বুল আলমিন জমিনে একজনকে দিছেন তিনি কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহলে দরুদ হবে নবী সাল্লাহ সাল্লাম যেগুলো শিখাইছেন দেখাইছেন করার নির্দেশ দিছেন এইগুলো হলো দরুদ কিন্তু আমাদের সমাজে এই দরুদ চালু নাই আজকে সমাজে চালু আছে বালা গালুলা সলাতনিয়া রসুল আল্লাহ আলাইকুম সালামিয়া হাবিব আল্লাহ আলাইকুম তারপরে সাল্লেমু ইয়া কাউমুবাল সল্লু আলা সদ্রিল আমিন মুস্তফা ইয়া জা ইল্লা রহমত আলমিন তারপরে আছে আল্লাহ সাল্লে আলা সাইয়েদেনা হাবিবেনা মাওলানা সাফিয়েনা মোহাম্মদ সুরে সুরে তালে তালে মোহাম্মতের সাথে এই যে বেদাত দরুদের বেদাতগুলো চালু হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক সুন্নতের দরুদ সুন্নতের নেয়ামতটা আল্লাহ পাক তুলে নিছে এই জন্য সবাই মনে করে প্রথমে তো অনেক দরুদ পড়ে ফেলছি বালা গালুলা পড়ে ফেলছি সুরে সুরে আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ সাইয়েদানা পড়ে ফেলছি গাছে ছিনল মাছে ছিনল ছিনল বনের হরিণে সব পড়ে পড়ে ফেলছি পরে আর যত বান্ধবী সাল্লা সাল্লামের নাম উচ্চারণ হয় আর সুন্নতি দরুদ পড়ে না সবাই চুপ করে থাকে অথচ দরুদ এক বান্ন দরুদ হালাকাতু জিকিরের মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্যবার অগণিতবার দরুদ চলতেই থাকবে দরুদ থামবে না দরুদ চলতেই থাকবে যতবার নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের নাম আসবে ততবার সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম দরুদ চলতেই থাকবে কিন্তু দরুদের ব্যাপারে আমরা অনেক কৃপণতা করি আরেকটা হলো কৃপণতা করি না মনের থেকে কিন্তু বুঝি না না বোঝাটাই যে দরুদ যে এইভাবে পড়তে হয় এটাই তো আমরা জানি না আমরা দরুদ মানে বুঝছি ওই ওই পদ্ধতিটা তো সুতরাং এই ব্যাপারে বহালতি করা যাবে না সব সময় হালাকাত জিকিরে এটা হলো জিকিরের মাজলিস দরুদ আল্লাহর একটা জিকির দরুদ আল্লাহ সুবাহ তালার জিকির এটা নবী সাল্লা সাল্লামের জিকির না জিকির কার আল্লাহর জিকির তো আল্লাহর জিকির দাঁড়ানো অবস্থায় বসা অবস্থায় শোয়া অবস্থায় সর্বা অবস্থায় আল্লাহর জিকির ঠিক নবী সাল্লা সাল্লামের উপরে দরুদ দাঁড়ানো অবস্থায় বসা অবস্থায় শোয়া অবস্থায় সব অবস্থায় আমাদের দেশে দরুদ পড়ার অনেক পদ্ধতি আছে গানে গানে তালে তালেও দরুদ পড়ে জিকির করে আসেন আসেন বসে যান বসেন বসেন আবার কয়দিন আগে দেখি বসেন বসেনের দলিলও দিছে যে বলছে যে কোরআনে আছে কি আছে কোরআনে মানে কোরআনে কারিমটা তো বর্তমানে সবচেয়ে মাজলুম যে যেমনি পারে কোরআনে কারিমকে সেইভাবে নিজের স্বার্থে নিজের পক্ষে ব্যবহার করার চেষ্টা করে বলতেছে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ জুনুবিহিম আল্লাহ বলছেন যারা আল্লাহর জিকির করে দাঁড়ানো অবস্থায় বসা অবস্থায় শোয়া অবস্থায় তো আমি বসে যান আসেন আসেন বসে যান বলছি আল্লাহর জিকির বস করতে হবে কোরআনে তো আল্লাহ বলছে তো এই জন্য নবী সাল্লাহ ইসলামের উপরে দরুদ এটা আল্লাহর জিকির এটা সর্বাবস্থায় সব সময় চলতে থাকবে তা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের ব্যাপারে আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম সেটি হলো সৌরা আল মিনুনের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের রেসালত সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন 
নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের এন্তকালের পরে সাহাবাই কেরাম একদিন দল বেঁধে আম্মাজান আয়সার আদি আল্লাহ তালা আনার কাছে আসলেন এসে তারা একটা জিনিস জানতে আসছেন সেটা হলো चरित्र हलो अल कुरान सुबह এটা নবীর জীবনে কোরআন নবী সাল্লাহ সাল্লামের একটা সেইরাতের কিতাব মানে কোরআনে কারিম হল লিখনি মানে এটা হলো আপনার এখানে শুধু মানে যে লেখাগুলা যে নির্দেশগুলো এগুলার বাস্তব নমুনা বাস্তব প্রতিফলন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ তো এই জন্য আয়সার আদি আল্লাহ তালা বলেন কানা খুলু কুহু আল কোরআন তার চরিত্র তার আখলাক হলো কোরআন এরপরে আম্মা জান আসার রানহা এখান থেকে এগারোটি আয়াত তালাওয়াত করেছেন তিনি বলছেন যে এই আয়াতে কারিমাগুলোর মধ্যে আটটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে তো আমার নবী এই আটটি বৈশিষ্ট্যের বাস্তব নমুনা সোহান যার মধ্যে এই আটটা বৈশিষ্ট্য আছে এই লোকটা জান্নাতি মানুষ সোহান আল্লাহ পাক জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছেন তাদেরকে এ আটটা বৈশিষ্ট্য থাকলে আল্লাহ পাক বলছেন মায়ের সম্পত্তি যেমন ওয়ারিস হিসাবে পায় এরা জান্নাতুল ফেরদাউস কে এরকম ওয়ারিস হিসাবে পাই যাবে শর্ত হলো কয়টা মাত্র আটটি মাত্র আটটা এই জন্য এই আটটা বৈশিষ্ট্য আমাদের সবাইকে তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে জান্নাতে মানুষ হইতে হইলে এই আটটা বৈশিষ্ট্য লাগবে আল্লাহ সুবান তালা শুরুই করেছেন কাদ আফ লাহা কাদ আফ লাহা মানে নিশ্চিতভাবে সফল নিশ্চিতভাবে সফল কারা ওই মানুষগুলা কোরআন মানুষের জন্য কোরআন কার জন্য রমাদান মাস তো সেই মাস যেই মাসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন নাজিল করেছেন কার জন্য হুদাল্লিন্নাস দুনিয়ার মানুষের হেদায়তের জন্য সমস্ত মানুষের হেদায়তের জন্য তাহলে কোরআন সব মানুষকে হেদায়ত দে এই জন্য কোরআন বোঝার জন্য এবং আকিদা বোঝার জন্য বড় আলেম হওয়া লাগে না বড় মোহাদ্দিস মোফাসের মুফতি ফকি হওয়া লাগে না আল্লাপাক এই কোরআনে কারিমকে এবং আকিদাকে এত সহজ করে দিয়েছেন একজন জঙ্গলে পাহাড়ে যিনি বকরি ছড়ান তিনিও এটা বুঝেন সোহান আল্লাহ একটা দাসীও এটা বুঝতে পারে মানে লেখাপড়া জানা জরুরি না আকিদার বিষয়গুলো এমন আল্লাহবাগ এগুলোকে এত স্পষ্ট করে বর্ণনা করছেন এগুলোর জন্য কোনো বিশেষজ্ঞ হওয়া লাগে না পণ্ডিত হওয়া লাগে না বিরাট ডিগ্রি লাগে না এই জন্য নবী সাল্লা সাল্লামের সাহাবিরা অনেক সাহাবি ছিলেন মরুভূমির বকরি রাখাল বকরি চড়াইতেন সেখান থেকে সে ইসলাম গ্রহণ করছেন তারা আকিদার বিষয়গুলো নবী সাল্লাম বলছেন তারা বুঝে গেছে কোরআনের আয়াত না জেল হয়েছে বুঝে গেছে তারা বারবার প্রশ্ন করে নেই আমরা যেরকম বর্তমানে আকিদের বিষয়গুলো নিয়ে খালি ফেঁসায় খালি ফেঁসাই আলহামেরাই ফেঁসায় অথচ সাহাবাই কেন আমরা দোয়ান আল্লাহ তাল আলহিমাজ মাইন তারা একটা আকিদার বিষয় নিয়ে দ্বিতীয়বার এসে প্রশ্ন করে নেই আল্লাহ পাক যেভাবে বলছেন সেভাবে সরল অর্থে আক্ষরিক অর্থে তারা বুঝে গেছে কিন্তু আমরা সরল অর্থে না বুঝি আমরা এটারে ব্যাখ্যা করি বিশ্লেষণ করি কত রকমের এদিকে নিয়ে যাই ওই দিকে নিয়ে যাই আমরা বেশিরভাগ যুক্তিবাদী এজন্য বাংলাদেশে যুক্তিবাদী পাওয়া যায় পাওয়া যায় না 
যুক্তিবাদী কিন্তু কোনো মুমিনের বৈশিষ্ট্য না এটা মোতাজিলাদের বৈশিষ্ট্য মোতাজিলারা হলো যুক্তিবাদী তারা শরিয়াকে কোরআনকে সন্ন্যাকে যুক্তির সাথে মিলায় ইসলাম যুক্তির উপরে নির্ভরশীল না ইসলামের প্রত্যেকটি কাজ যৌক্তিক যুক্তিপূর্ণ কিন্তু সেই যুক্তি অনেক আমাদের বুঝে আসতেও পারে নাও আসতে পারে এই জন্য ওহির মাধ্যমে যেটা আসবে সেটা যুক্তিতে বুঝে আসলেও মানতে হবে না আসলেও মানতে হবে যুক্তির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই তো আল্লাহ রব্বুল্লা আলমি যেহেতু কোরআন নাজিল করেছেন মানুষের জন্য এই মানুষগুলো কিভাবে সফল হবে আল্লাহ পাক সেই নির্দেশনা এই সুর আল মেনুনের মধ্যে দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ পাক শুরু করেছেন কাদ আফলাহা শুধু আফলাহা বলেন নাই আফলাহা মানে সফল আর কাদ আফলাহা মানে নিশ্চিতভাবে সফল মানে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই সফলতার ব্যাপারে কারা এক নম্বর বৈশিষ্ট্য আল মেনুন পৃথিবীতে শুধু মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করলে তারা সফল হবে না সফল হইতে হলে এক নম্বরে লাগবে ইমান এক নম্বর লাগবে ইমান আল মেনুন হইতে হবে এক নম্বরে মেনুন না হইলে যত আমল হোক যত ভালো মানুষ হোক যত কিছু হোক কাজ হবে না জান্নাত পাওয়া যাবে না জান্নাত পাওয়ার এক নম্বর মৌলিক শর্ত আল মিনুন মুমিন হইতে হবে ইমানদার হইতে হবে কীরকম ইমানদার কীরকম ইমানের নমুনাটা কার মতো হবে সাহাবাই কেরামের মতো সাহাবাই কেরামের মতো ইমানদার হইতে হবে মানে ইমানটা শিখতে হবে ইমানটা দেখতে হবে সাহাবাই কেরামকে নবী সাল্লাহ ইসলাম থেকে ইমান শিখতে হবে কিন্তু নবী সাল্লাহ ইসলামের মতো ইমান আমাদের পক্ষে আনা সম্ভব না কেন সম্ভব না নবী সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ পাক এমন এমন আয়াত দেখাইছেন লাকাদিন আয়াতিহিল কোবরা আল্লাহ পাকের বিরাট বিরাট আয়াত দেখে গেছেন তিনি আল্লাহ পাক তাকে বিরাট বিরাট আয়াত দেখাইছেন নবী সাল্লাহ ইসলাম দেখছেন না দেখাইছেন এখানে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আখিদের বিষয় দেখছেন না দেখাইছেন দেখছেন না দেখাইছেন আল্লাহ পাক দেখাইছেন ইসরা মেরাজ নবী সাল্লাম করেন নাই আল্লাহ পাক করাইছেন নবুবত আল্লাহ পাক নবী সাল্লামকে দিয়েছেন কোর আন আল্লাহ পাক নবী সাল্লাহ ইসলামের উপরে নাজিল করেছেন আল্লাহ পাক নাজিল করছেন নবী সাল্লাহ ইসলামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ পাক বলছেন অমা কুন্তা তাদ্রি মাল কিতাব ওয়ালাল ইমান আপনি তো জানতেন না কিতাব কি জিনিস ইমান কি জিনিস আমি আল্লাহ আপনাকে শিখাইছি কিতাব কি জিনিস ইমান কি জিনিস ওই দিন এক মাহাবি লেগেছে সুন্দর এক ঘটনা হয়েছে এক জায়গায় তো আমার পরে একজন বক্তা আছে স্থানীয় বক্তা উনি আমার পরে আলোচনা করবেন তো আমি আলোচনা করতে করতে একটু বিলম্ব হয়ে গেছে লেট হয়ে গেছে প্রশ্নোত্তর ছিল প্রশ্নোত্তরে দেরি হয়ে গেছে তো ওই বক্তা সাহেবও এসে আমার পাশে বসে রয়েছেন তো বক্তা সাহেব ওয়াজ মাহফিলে বিভিন্ন রকমের মিথ্যা কিচ্ছা কাহিনী গল্প গুজব কবিতা দিয়ে ওয়াজ করে আর বালা গালুলা দিয়ে শুরু করে এখন পাশে তিনি বসা তো জনগণ আমার কাছে প্রশ্ন দিছে যে বালা গালুলা বিটা মালি এইটা দিয়ে ওয়াজ শুরু করা এইটা কি দরুদ না কবিতা এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই আচ্ছা এখন আমি বলার আগে এটা আমি উত্তর দেওয়ার আগেই পাশে বসে উনি তো বুঝতে পারছে পাশের থেকে উনি বলতেছে না না এটা কোনো অসুবিধা নেই এটা কোনো অসুবিধা নেই নিজে নিজে বলতেছে জনগণ বলে যে এটা তো আপনার কাছে জানতে চাই নাই আমরা ওনার কাছে জানতে চাইছি আচ্ছা আবার চুপ করে রয়েছে তা আমি বললাম যে এটা তো কবিতা এটা শাক সাদের রহমতুল্লাহের কবিতা এটা দরুদ না এটা দিয়ে দরুদের হক আদায় হবে না এবং এটা দিয়ে এইভাবে শুরু করা যাবে না আচ্ছা এবার একজন প্রশ্ন দিল যে এটার ভিতরে বালা গালুলা বি কেমা আলীর মধ্যে কোনো প্রকারের সেরেক আছে কি না এবার উনি আগে তো একটু মানে থামে রয়েছে জনগণের ছাপে 
এবার উনি একবারে জোরে কয় না না কোন শেরেক নাই কোন শেরেক নাই মানুষ বলতেছে যে ভাই আপনার কাছে তো জানতে চাই নাই আমরা আপনি কেন এরকম করতেছেন আমরা ওনার কাছে জানতে চাইছি উনি উত্তর দিবে আচ্ছা আমি বললাম যে এটার মধ্যে শেরেক আছে না আছে ওটা পরে তবে এটার অর্থটা কবিতাটা বিশুদ্ধ হয় নাই কিভাবে বিশুদ্ধ হয় নাই বালাগাল ওলা বেকামালিহি মানে নবী সাল্লাম উন্নতির শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন বেকামা আলিহি তার কামালিয়াতের মাধ্যমে নাউজুবিল্লাহ এখানে নবী সাল্লামকে বলা হচ্ছে যে তিনি পৌঁছে গেছেন তিনি পৌঁছান নাই তাকে পৌঁছাইছে আল্লাপাক আলম নাসার মধ্যে বলছে আলম নাসা আলাকা সদারাক আমি আপনার জিকিরকে সমন্বত করছি সব আল্লাহ বলছে আমি করছি সুরা দোহার মধ্যে সব আল্লাহ বলছে আলাম ইয়াজিদকে ইয়াতে ইমান ফাওয়া ওবা জাদাকা ধলান ফাহাদা ওবা জাদাকা আ ইলান ফাহনা সব তা আল্লাহ করছে উনি কিভাবে পৌঁছে আরো বলতেছে ওনার কামাল ইয়াতের মাধ্যমে পৌঁছছে এই কামাল ইয়াতের থিওরি কামাল ইয়াতের ফর্মুলা এটা কিন্তু খুব মানে ইসলামি ফর্মুলা না এটা আমাদের দেশের অধিকাংশ মুমিন জানে না কামাল ইয়াত কামাল ইয়াত মানে মানে পরিপূর্ণতা আলিয়াও মা আকমাল তোলাকুম দিন আকুম সুরাল মায়দার তিন নম্বর আমি আজকে তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করলাম পৃথিবীর কোনো মানুষ কামা আলিয়াত পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না কিন্তু দেখবেন আমাদের দেশে আছে ফিরে কামেল নাম শুনছেন কামেল আছে বাংলাদেশে অনেক কামেল পৃথিবীর অন্য দেশে কামেল পাওয়া যায় না কামেল সব বাংলাদেশে মানে কামেল মানে পরিপূর্ণ নাউজুবিল্লাহ তিনি পরিপূর্ণ হয়ে গেছেন একেবারে এইটা শিয়াদের ফর্মুলা শিয়াদের ফর্মুলা কামালিয়াত পরিপূর্ণতার ফর্মুলা সেই তারা মনে করে তাদের ইমামেরা কামালিয়াত পরিপূর্ণতার শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তাদের ইমাম যারা শিয়াদের ইমাম যারা ওই শিয়াদের ফর্মুলা বর্তমানে আস্তে আস্তে আমাদের এই দিকে চলে আসছে বাংলাদেশের মানুষ এই জন্য কামালিয়াতে বিশ্বাসী ও শোনো মানুষ এটা কে জানো খুব কামেল মানুষ বলে না হুজুর এটা সিন হুজুর এটা খুব কামেল হুজুর এটা খুব কামেল মানে বাংলাদেশে কামেল কামালিয়াত এটার কিন্তু ধারণাটা ব্যাপক এবং কবি কবিতা বানাইছে কবি কবিতা বানাইছে কি যে লাখো মুমিন হো মগর ইমান মে কামেল নেহি তুমি হাজারো মুমিন হইতে পারো কিন্তু ইমানে তুমি কামেল হইতে পারবা না কি কেন কামেল হতে পারবা না তোমার অন্তর নবীর মোহব্বত নাই নবীর মোহব্বত না থাকলে তুমি লাখো মুমিন হো মগর ইমান মে কামেল নেহি তুমি ইমানে কামেল হইতে পারবা না তা আমি ওখানে বললাম যে বালাকাল ওলা বি কামাল হি নবী সাল্লাহ ইসলাম তার কামাল ইয়াতের মাধ্যমে উন্নতির শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন এ কথাটা ঠিক না তো আমি যে কথাটা বলতেছিলাম সেটা হইল যে কাদ আফলাহাল মিনুন জান্নাতি মানুষ হইতে হইলে সফল মানুষ হইতে হইলে প্রথম শর্ত হইল কি ইমান ইমানটা সাহাবাই কার আমার মতো ইমান নবী সাল্লাহ সাল্লামের মতো ইমান সম্ভব না কারণ নবী সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ পাক বড় বড় আয়াত দেখাইছেন জান্নাত দেখছেন জাহান্নাম দেখছেন তারপরে আপনার সমস্ত নবী রাসুলদের দেখছেন সমস্ত আসমান দেখছেন জিব্রিল আলাহ ইসলামকে স আকৃতিতে দুইবার দেখছেন এরকম এমন এমন আয়াত দেখেছেন কিন্তু আমাদের পক্ষে জীবনেও এইসব আয়াত দেখা সম্ভব না এই জন্য আপনার ইমানটা আল্লাহ পাক কোরআনে কেমন অনেক জায়গায় বলছেন ফাইন আ মানু বিমিসলে মা আ মান তুম বিহি যদি তারা ইমান আনে তোমরা যেরকম ইমান এনে সব ফাঁকা দিহি তা দাও তাহলে হেদায়তের উপরে আছে এখানে তোমরা মানে সাহাবাই কেরাম ও ইদা কিল আলহম আমিনু কামা আ মানান্নাস যখন তোমাদেরকে বলা হয় যখন তাদেরকে বলা হয় ইমান আনো কামা আ মানান্নাস যেমনিভাবে এই মানুষগুলো ইমান আনছে এই মানুষগুলো মানে রাসুলের যুগে ইমানদার মানুষ সাহাবাই কেরাম এই জন্য সাহাবাই কেরামের মতো ইমান আচ্ছা ইমান আনতে হলে ইমানের উসুল জানতে হবে জানতে হবে না 
ইমান ও রসুল কয়টি তিনটি তিনটি উসুল বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ জানতে হবে ইমানের আরকান এবং আহকাম জানতে হবে ইমানের আরকান কয়টি ছয়টি আহকাম কয়টি নয় নয়টি নয় ছয় পনেরোটি হলো ইমানের আরকান আহকাম ইমান বঙ্গের কারণ জানতে হবে না হয় ইমানটা যে কোনো সময় ভাঙ্গি যাইতে পারে ইমান বঙ্গের কারণ কয়টি দশটি এই জিনিসগুলো একজন ইমানদারের জন্য জানা ফরজে আইন পুরুষকেও জানতে হবে নারীকেও জানতে হবে ইমান নিয়ে যদি কবরে যাইতে হয় আল্লাহ পাকের জন্য প্রথম শর্তটি দিয়েছেন মমিন হইতে হবে ইমানদার হইতে হবে দুই নম্বর শর্ত আল্লাহ দিন হুমফি সলাতিম খন যারা তাদের সলাতের মধ্যে খন অত্যন্ত বিনয়ী হয় সলাতের ভিতরে বিনয়ী এখানে কিন্তু যারা সলাত আদায় করে তাদের কথা বলা হয়নি মানে যারা ও জান্নাতি মমিনের বৈশিষ্ট্য যে তারা সলাত আদায় করে এটা বলা হয়নি বলা হয়েছে সলাতের ভিতরে খাসেরুন অত্যন্ত বিনয়ী নম্র থাকে সলাতের ভিতরে তাহলে বোঝা যায় মমিনের ভিতরে সলাত এসে গেছে কাদাপলাহাল মমিন এক নম্বর শর্ত বলা হয়েছে না মমিন এই জন্য কিন্তু আল্লাপাক দ্বিতীয়বার বলেন নাই যে আল্লাহ দিনা আকা মুসলাহ যারা সলাত কায়েম করে এই কথাটা বলেন নাই আমার কথাটা বুঝাইতে পারছি কিন্তু দেখেন জাকাতের কথা পরে আছে আল্লাহ দিনা হুমলি জাকাত জাকাতের কথা আলাদা করে আছে কিন্তু নামাজের কথা নামাজ কায়েম করে এই কথা বলা নাই মুফাসের নেকরাম বলেছেন এখানে না বলার কারণ হইল আল মুমিনুন মুমিন হইতে হইলে নামাজি হইতেই হবে না হয় তার এক নম্বর শর্ত নেই এই মুমিনুনের ভিতরে নামাজি শর্ত সলাত একমাত্র আবাদত যেটা ইমানের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত অন্য আবাদত ইমানের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত না যেমন আপনি রোজা রাখেন নাই আপনার ইমান যাবে না কবিরা গুনা হবে হারাম কাজ করছে জাকাত দেন নাই ইমান যাবে না কিন্তু আপনি গুনাগার হবেন হস করেন নাই ইমান যাবে না কিন্তু আপনি গুনাগার হবেন সুদ খেয়েছেন ইমান যাবে না গুনাগার হবেন ঘুষ খেয়েছেন ইমান যাবে না গুনাগার হবেন কিন্তু সলাত খালি গুনাগার হবেন না ইমানও যাবে এটা এমন একটা আবাদত যেটার কারণে ইমান চলে যায় এই ব্যাপারে সমস্ত সাহাবাই ক্রামের এজমা ছিল ঐক্যমত ছিল আল্লাপাক কোরআনে কারিমে সুরা আল বাকারার একশত তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাপাক বলছেন ওয়ামা কান আল্লাহুলিউদিম ক্যাবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে আল্লাপাক আলোচনা করতেছেন সেখানে আল্লাপাক বলতেছেন ওয়ামা কান আল্লাহুলিউদি আই ইমান আকুম আল্লাহ তোমাদের ইমানকে নষ্ট করতে চান না এখানে ইমানের প্রসঙ্গ না এখানে প্রসঙ্গ হলো সলাত সলাত হলো তারা মুনাফেকেরা প্রশ্ন করল যে মক্কা থাকাকালীন নামাজ পড়ছি আমরা মসজিদে হারামের দিকে মদিনা আসার পরে আল্লাহ পাক বলতেছেন কোন দিকে মসজিদে আকসার দিকে ষোলো সতর মাস মসজিদে আকসার দিকে পড়া হয়েছে তারপরে আল্লাহ রব্বুল আলম আবার বলতেছেন ফাওয়াল্লি বা ঝাকা সাতরাল মসজিদিল হারাম আবার মসজিদে হারামের দিকে ফিরো এখন কেউ কয় কি কয় শুনো কয়দিন যেই দিকে পড়লাম কয়দিন ওই দিকে পড়লাম আগের নামাজের কি হবে আল্লাহ এখন বলতেছে মসজিদে হারামের দিকে তো মাঝখান দিয়ে মসজিদে আকসার দিকে ফিরে পড়ছি তো ওইটার কি হবে তা আল্লাহ ফাঁক উত্তর দিচ্ছেন ওয়ামা কান আল্লাহ হুলিউদিয়া ইমান আকম ওই দিকে ফিরে পড়ছো ওইটাও আল্লাহর নির্দেশে পড়ছো তোমার ব্যক্তিগত মতের কারণে পড়ো নাই আল্লাহ ওই দিকে ফিরে পড়ার জন্য বলছেন মসজিদে হারামের দিকে ফিরে পড়ার জন্য আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তোমাদের সলাতকে নষ্ট করে দিবেন না এখানে ওয়ামা কান আল্লাহ লিউদিয়া সলাত আকম বলেন নাই বলছেন ওয়ামা কান আল্লাহ লিউদিয়া ইমান আকম এই ইমান আকম অর্থ সমস্ত মুফাসের নেকরাম বলছেন সলাত আকম অর্থাৎ সলাতটাকে আল্লাহ ইমান শব্দ দিয়ে বলছেন এই জন্য এখানে দেখেন 
সফল মানুষ হলো তারা এক নম্বরে যারা ইমানদার তারপরে আল্লাহ পাক বলেন নাই যারা সলাত কায়েম করে বলছেন যারা তাদের সলাতের ভিতরে খাস এমন থাকে মানে আগে থেকেই না সলাত কায়েম করে কিন্তু জান্নাতি হওয়ার জন্য বৈশিষ্ট্য হলো সলাতের ভিতরে তাহলে যে সলাতে আদায় করে না হে তো জান্নাতের নাম গন্ধ হয়নি কি বলেন আছে এখানে জান্নাতি মানুষ বলা হয়েছে যারা সলাত কায়েম করে তাদের মধ্য থেকে যারা খসে হন তাহলে নামাজি হইলেও জান্নাতের নিশ্চয়তা বলা হয় নাই এই জন্য সুরাল মাহনের মধ্যে বলা হয়েছে ফাওয়াইল মুসল্লিন जान्नि मुमिन होते हम नाम होते बेपारे कथा नहीं कलतर भेतरे এখন সলাতের ভিতরে খাওয়া কেমনে হব সলাত কি কোন ধরনের এবাদত বলেন তো দেখি এবাদত কয় প্রকার জি হয় নাই হয় নাই মাশাল্লাহ পাঁচ প্রকার বলছেন কে আজকে বাই পুরস্কার পাবে এবাদত পাঁচ প্রকার এবাদত পাঁচ প্রকার এক প্রকারের আবাদত হলো এবাদতে কালবিয়া কালবের আবাদত আরেক প্রকারের আবাদত হলো এবাদতে বাদানিয়া শারীরিক আবাদত আরেক প্রকারের আবাদত হলো এবাদতে মালিয়া মালের আবাদত আর্থিক আবাদত আরেকটা আবাদত হলো আল এবাদা আল মারকাবা অর্থাৎ শারীরিক এবং আর্থিক দুইটার মিশ্রণে আরেকটা হলো আল এবাদা ফি এন কিয়াদিল হালাল এ হারাম হালাল হারাম মেনে নেওয়ার মাধ্যমে এবাদত এখানে আল্লাহ পাক সব এবাদতের কথাই বলছেন একসাথে তাহলে এবাদতে কালবিয়া কোনটা এবাদতে কালবিয়া বলেন দেখি কয়েকটা কালবের এবাদত সলাত কালবের এবাদত না ইমান জিকিরও কলবের এবাদত না ইমান ইমান কলবের এবাদত ইমান বাহ্যিকভাবে দেখা যায় না এটা কালবে থাকে নিয়াত কালবের আবাদত এহসান এখলাস তাকওয়া তাওয়াক্কুল এই এবাদতগুলো কালবের আবাদত এগুলো এবাদতে কালবিয়া এবাদতে বাদা নিয়ে শারীরিক আবাদত কোনটা সলাদ সিয়াম এরকম আরও অনেক আবাদত আছে এবাদতে মালিয়া জাকাত সদাকা ওসর এগুলো হলো এবাদতে মালিয়া আরেকটা হলো এবাদতে মারকাবা মানে মাল এবং শরীর দুইটা মিলে হজ ওমরা এগুলোর মধ্যে শরীরও লাগে অর্থও লাগে আরেকটা হলো হালাল এবং হারাম এটা মেনে চলাও এবাদত যেমন মদ পান না করা ঘুষ না খাওয়া সুদ না খাওয়া এগুলো এবাদত এগুলো হলো হালাল এবং হারাম মেনে নেওয়ার মাধ্যমে এবাদত এখানে আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম তাহলে সলাত হলো কোন ধরনের আবাদত তবে শুনেন সলাত যদিও শারীরিক আবাদত কিন্তু সলাত এমন একটি আবাদত যেটার মধ্যে পাঁচ রকমের আবাদত এক আবাদতের মধ্যে ঢুকানো আছে সোহান সলাতের ভিতরে পাঁচ রকমের আবাদতেই আছে যেমন আবাদত কালবিয়া নিয়াত সলাত আদায় করতে হলে নিয়াত লাগবে নিয়াত কালবের আবাদত এটা সলাতের ভিতরে আছে বাধা নিয়া শরীর লাগবে শরীর লাগবে না রুকু করবেন সাজদা করবেন এগুলো শরীরের মাধ্যমে আচ্ছা এবাদতে মালিয়া মালিয়া কেমনে লাগবে বলেন দেখি সতর ডাকতে হবে সলাতের মধ্যে সতর ডাকতে টাকা লাগবে না ফেটে খাবার থাকতে হবে খাবার নাই দাঁড়াইছেন তো পড়ে যাবেন সলাত আদায় করতে পারবেন না এবং কি বলতেছেন তাও মুখে দি কেরাত আসবে না যদি খাবার না থাকে খাবার টাকা লাগবে না তাহলে এটার মধ্যে এবাদতে মালিয়াও জড়িত আছে তারপরে এটার মধ্যে হালাল হারামের বিষয়ও জড়িত আছে আসেন কেমনে আছে বলেন দেখি 
ঘুষের টাকা খেয়ে নামাজ পড়তে আসছেন যত সুন্নত পদ্ধতিতে আদায় করেন যত তাকুয়ার সাথে এখলাসের সাথে খুশু খুশুর সাথে করেন হবে এটার সাথে হালাল এবং হারামের সম্পর্ক আছে मानते क्षेत्र दृष्टिकोण दिखे थे এটা নির্দিষ্ট করা আছে আছে না দাঁড়ানো অবস্থায় কোন দিকে রুকু অবস্থায় কোন দিকে সাজদা অবস্থায় কোন দিকে বৈঠক অবস্থায় কোন দিকে দৃষ্টিটা থাকবে এটা নির্দিষ্ট করা আছে তারপরে হাত পা শরীর কোন দিকে থাকবে এটা নির্দিষ্ট করা আছে এই জাতীয় বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো যদি সঠিকভাবে খাসে উন থাকে বুঝতে হবে আপনার কালবের ভিতরেও খুশু আছে মানে খুশুটা থাকবে কালবে কিন্তু প্রকাশ পাবে বাহ্যিক রূপে এক সাহাবি নামাজ পড়তেছে সলাতের মধ্যে দাঁড়ি নিয়ে খেলতেছে তা আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে বললেন লাউ খাসা কাল বহু খাসা আদ যাওয়া রেহ হু এই লোকটার অন্তরের ভিতরে যদি খুশু থাকত তাহলে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও খুশু প্রকাশ পেত সুহান আল্লাহ তার অন্তরে যদি খুশু থাকত কালবে যদি খুশু থাকত তো এর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে খুশুটা দেখা যেত কিন্তু হে দেখা যাচ্ছে দাঁড়ে নিয়ে খেলাধুলা করতেছে তার অর্থ তার অন্তরে খুশু নেই দেখবেন অনেকে নামাজ পড়ে কাপড় এখান দিয়ে টানে এখান দিয়ে টানে এখান দিয়ে এমনি করে এখান দিয়ে করে এখান দিয়ে এরকম করে না সলাতের মধ্যে দেখবেন একবারেই পায় একবারেই দিকে একবারেই দিকে মানে তার সলাতের মধ্যে খুশু নাই আবার অনেকে সলাত আদায় করে হিসাব নিকাশ করে দোকানের বাজার করিয়ে এসছে এখন কোন জায়গায় কত দিছে না দিছে হিসাব মিলে ফেলা নামাজে দাঁড়ায় হিসাব চলতেছে দোকানের হিসাব চলতেছে বিভিন্ন জায়গার হিসাব নিকেশ চলতেছে তার অর্থ হইল তার সলাতের ভিতরে খুশু নাই খুশু মানে বিনম্র হওয়া অনুগত হওয়া এটা খুশু অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমের সামনে নরম হয়ে যাওয়া এটার নাম খুশু যেমন সাহাবাই কেরাম কোরআনার আয়াত শুনলে নরম হয়ে যেত একেবারে একশো পার্সেন্ট গরম হঠাৎ ঠান্ডা হয়ে গেছে এরকম ঘটনা ঘটছে না নবী সাল্লাহ সাল্লাম মারা গেছেন ওমর ইবনে খাত্তাব রাজি আল্লাহ তালু আসি কয় না আল্লাহ রসুল মারা যেতে পারে না বর্তমানে আমাদের দেশেও কিছু লোক আছে কয় নবী মরে নাই নবী মারা যান নাই এরকম বলে না ওমর রাজি আল্লাহ তালু কয় না নবী সাল্লাহ সাল্লাম মারা যান নাই মারা যেতে পারে না উনি জোরে জোরে বক্তৃতা দিতেছে কেউ খবরদার বলতে পারবে না নবী সাল্লাহ সাল্লাম মারা গেছেন আচ্ছা আবু বকর রাতি আল্লাহ তালু আসছেন এসে তিনি খবর পাইছেন আয়সা রাতি আল্লাহ তালানার কাছে যে নবী সাল্লা সাল্লাম মারা গেছেন তিনি ঘরে ঢুকছেন ঘরে ঢুকে নবী সাল্লা সাল্লামকে একটা চাদর দিয়ে আবৃত করা ছিল তিনি চাদরটা খুললেন খুলে চেহারার দিকে তাকাইলেন তাকায় তিনি বুঝতে পারছেন যে নবী সাল্লা সাল্লাম মারা গেছেন তিনি কোপালে একটা চুম্বন দিলেন দিয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন যে ইন্নাল্লাহ मारा <laughs> तक आबू बकर बुझते कौन जगह ओषुद दी उमर ठंडा हो उमर ठंडा कर एक ओषुद आई ओषुदा कि आल्ला कुरान कुरान आयात नबी सल्लाम हादिस ये दी उमर एके बारे साथ ठंडा हो जाए और कारो कथा उमर रदीला तरान ठंडा हबें ना तक आबू बकर रदीला तरान उमर प्रथम कैक बार बोलते उमर बस बस 
আমার শুনে না কিসের বসা নবী মারা যায় নাই লোকেরা কয় মারা গেছে বসা বসে নেই তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তাআলা নো কোরআন কারিমের আয়াত তেলাওয়াত করা শুরু করলেন ইন্নাকা মাইয়্যাতুন ওয়া ইন্নাহুম মাইয়্যাতুন ও আমার রাসূল তারাও মারা গেছে তারাও মাইয়্যাত আপনি ও মাইয়্যাত নিশ্চয়ই আপনি মাইয়্যাত মাইয়্যাত মানে কি জীবিত আমাদের বাংলাদেশে মাইয়্যাত মানে জীবিত বাংলাদেশে কোন নবী জীবিত নবী মারা যায় নাই তো এখানে আল্লাহ পাক বলতেছে ইন্নাকা মাইয়্যাতুন আপনি মাইয়্যাত আমরা মাইয়্যাতে জানাজা পড়ি মাইয়্যাতে জানাজা পড়ি না আল্লাহ পাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতেছেন ইন্নাকা মাইয়্যাতুন খালি মাইয়্যাতো বলল না ইন্নাকা নিশ্চয়ই আপনি মাইয়্যাত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন তারপর আরেকটা আয়াত তেলাওয়াত করলেন ওয়া মা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল কাদ খলাত মিন ক্বাবলিহি রাসূল আফা ইম্মাতা আউ কুতিলান কালাবতুম আলা আকাবিকুম ওয়া মান ইয়ানকালিব আলা আকিবাইহি ফালান ইয়াদুর্রাল্লাহ শাইআ ওমর খাল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তেলাওয়াত করে যাচ্ছেন ওমর খালি নরম হইতেছে সুবহানাল্লাহ মানে আল্লাহর আয়াতের মধ্যে এমন পাওয়ার এটা যত শক্ত হৃদয় হোক যত শক্ত কাল হোক এটার একেবারে নরম বানাই ফেলায় এজন্য আল্লাহ পাক সূরা আল আনফালের দুই নম্বর আয়াতে বলেন ইন্নামাল মুমিনুনাল লাযিনা ইযা যুকরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতুহুম ইমানা ইমানদারের সামনে কোরআন তেলাওয়াত করা হলে ইমানদারের মন একেবারে নরম হয়ে যায় কালব নরম হয়ে যায় ওমরের মন একেবারে শেষ গলে গেছে কোরআনের আয়াতে ওমর চুপচাপ বসে গেছে যে আল্লাহ বলছে মারা গেছে আমি ওমর কে বলার মারা যায় না কারণ রাসূল হলো আল্লাহর রাসূল কে আমান নেই তো যে আল্লাহর রাসূল সেই আল্লাহর আল্লাহ ঘোষণা দিতেছে মারা গেছে আবু বকরের মতো সাহাবী বলতেছেন মারা গেছে সবাই বলতেছে আয়েশা বলতেছে মারা গেছে সবাই বলতেছে মারা গেছে ওমর রাদিয়াল্লাহ তাআলা ঠান্ডা হয়ে গেছে এটার নাম খুশু এই যে ঠান্ডা হয়ে গেছে না আয়াত শুনে এটার নাম কি খুশু তার অন্তরের ভিতরে খুশু আছে এজন্য সলাত আদায়কারীর অন্তরে খুশু থাকতে হবে খুশু এটা জান্নাতি মুমিনের জান্নাতি হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শর্ত আচ্ছা এখন খুশু কেমনে আনবো এটা কিন্তু জরুরি বিষয় আমাদের মনে খুশু থাকে না মশা কামড় দেওয়া লাগে না মশা যদি পাঁচ হাত দূরের থেকেও একটু আওয়াজ করে তাও কিন্তু আমরা খবর পাই যাই বা আশেপাশে যদি মশা একটু ঘুরা বিড়া করে কামড়ানো লাগে না তার আগে আমরা খবর পেয়ে যাই সলাতের মধ্যে কিন্তু সাহাবাই কেরাম রেদওয়ান উল্লাহ তালা আলহিম আজমাইন তাদের সলাতে এমন খুশু ছিল যে তীর শরীরে ঢুকলে সেটা খুলে ফেলতেন সাহাবাই কেরাম অন্যরা এসে কিন্তু তিনি টার পাইতেন না সুহান আল্লাহ তাহলে তাদের সলাতের খুশুটা কেমন ছিল আমাদের খুশু হয় না কেন খুশু না হওয়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে এক নম্বর কারণ আমাদের ইমানে সমস্যা আমাদের ইমানে গণ্ডগোল ইমান আছে কি না তারে ঠিক নেই মানে ইমান তো সমস্যা হয় কখন থাকলে না এখন আছে কি না ওইটারে তো খবর নেই এক নম্বরে ইমানের সমস্যা এই জন্য আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সহ যত মুনাফেক ছিল এরা নামাজের মধ্যে খুশু আসতো না এদের এরা যখন সলাতে দাঁড়াইতো ইউরা ও নান্নাস এরা মানুষকে দেখানোর জন্য মুনাফেকেরা সলাত আদায় করতো তাদের সলাতের ভিতরে মনোযোগ ছিল না খুশু ছিল না কারণ মুনাফেকদের কালবের ভিতরে বিশুদ্ধ ইমান ছিল না বিশুদ্ধ ইমান না থাকলে সলাতে খুশু আসবে না আমাদের আকিদার মধ্যে আমলের মধ্যে সেরেক আছে কুফর আছে নেফাক আছে বেদাত আছে এই জন্য আমাদের সলাতে খুশু আসে না সাহাবাই কালামের ইমান ছিল সেরেক মুক্ত কুফর মুক্ত নেফাক মুক্ত বেদাত মুক্ত এই জন্য তাদের সলাতে খুশু এরকম খুশু আসছে দ্বিতীয় হইল সলাতের ভিতরে আমরা শুধু উপরে সাবান দিয়ে ঘষে মাঝে শরীর পরিষ্কার করি কিন্তু ভিতরে রক্ত না পাক সলাতের জন্য শরীর পাক শর্ত সলাতের মধ্যে শরীর পাক হইতে হবে শরীর পাক মানে খালি উপরে ঘষলাম ভালো করে ভালো দামি সাবান দিয়ে কিন্তু ভিতরে রক্ত সব অপরিষ্কার তাহলে কাদের রক্ত অপরিষ্কার বলেন দেখি মাশাল্লাহ দেখছেন যে সবাই আমার থেকে ভালো জানে 
ওমর বলছে যে কুল্লুন নাস আফকাহু মিন ওমর আরে ওমর কিসের ফকি ওমরের মুসল্লি যারা সব ওমরের থেকে বড় ফকি সুবহানাল্লাহ কারণ ওমরের মুসল্লি মহিলাও কোরআনের আয়াত দিয়ে কথা বলে হাদিস দিয়ে কথা বলে মাসালা বলে সুবহানাল্লাহ তাহলে যে আপনার হারাম খায় সুদ খায় ঘুষ খায় আরেকজনের সম্পদ বক্ষণ করে চুরি করে খায় ডাকাতি করে খায় সন্ত্রাসী করে খায় জুলুম করে খায় এই লোক যত দামি সাবান দিয়ে পরিষ্কার হোক তার রক্ত পরিষ্কার হবে না রক্ত না পাক তো রক্ত যদি না পাক থাকে এ রক্তের সাথে কালবের কানেকশান আছে এ যেন কালবে খুশু আসবে না এ যেন খুশু আসার শর্ত হইল কি করতে হবে হালাল বক্ষণ করতে হবে হালাল খাইতে হবে খুশু আসার জন্য এহসান লাগবে এহসান আমাদের মধ্যে এহসানের সমস্যা আছে এহসানে বুঝি নেই এখনো ভালো করে আমরা এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন জিবরিল আলাহ সাল্লাম জিজ্ঞাসা করছেন এহসান কাকে বলে নবী সাল্লাম বলছেন আনতা আবুদ আল্লাহ কা তারা ইল্লাম তাকুন তারা হু ফাইক তুমি আল্লাহর এবাদত এমনভাবে করো যেন তুমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে দেখতেছ যদি তুমি আল্লাহকে না দেখো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে দেখতেছেন এটার নাম হলো এহসান এটা আমাদের ভিতরে আসা নেই আল্লাহ দেখতেছেন এই চিন্তাধারায় আমরা নামাজ পড়ি না আমরা দেখবেন এই জন্য আমাদের এমন মুসল্লিও আছে আসে সবাই শেষে মানুষকে ডিঙ্গে ডিঙ্গে সামনে চলে আসে এরকম মুসল্লি বাংলাদেশে আসে না কেন আসে সামনে সে পিছনে বসলে অসুবিধাটা কোথায় বলেন দেখি উনি আসছেন শেষে সামনে আসার দরকারটা কি উনি পিছনে বসলে অসুবিধা কি দুইটা অসুবিধা আছে একটা অসুবিধা হইল যে ওনার ভিতরে কিবির আছে অহংকার আছে কিবির মুক্ত হয়ে নামাজ পড়তে আসা নেই নামাজি হয়েছে কিন্তু অহংকারী অহংকারী নামাজি অহংকারী নামাজির অন্তরে কখনো খুশু আসবে না আপনি এমনভাবে দাঁড়াইছেন পাশে আরেকটা লোকের আপনার ধারে কাছে আসতে দিচ্ছেন না ওই লোকটা যত আপনার কাছে আসতেছে আপনি দূরে যাচ্ছেন আপনি দূরে যাচ্ছেন এরকম মুসল্লি দেখবেন মসজিদে অভাব নেই মানে পাশের মুসল্লি আপনার কাছে আসতে পারবে না কারণ আপনি একটা দামি শার্ট পরছেন দামি পাঞ্জাবি পরছেন দামি স্প্রে মারছেন এন্ড পাশেরটা হয়তো ঘামের গন্ধ বা পুরান পাঞ্জাবি বা একটু ইয়া এই লোকেরা আপনার গায়ের সাথে লাগতে দিবেন না তাহলে আপনি নামাজে কিন্তু অহংকারী কিবির আপনার ভিতর থেকে যায় নাই তো অহংকার যদি না যায় আপনার অন্তরে কোনোদিন খুশু আসবে না খুশু দূর করতে হলে অহংকার দূর করতে হবে এই জন্যই সলাতের ভিতরে পায়ের সাথে পা কাদের বরাবর দাঁড়াতে বলা হয়েছে অহংকার দূর করার জন্য কারণ আমরা সহজে একজনের পায়ের সাথে একজনের পা লাগাই না কিন্তু লাগাই লাগাইলে দেখবেন আমাদের দেশে দড়ি সুমা দে সালাম পা লাগে গেছে কিন্তু সলাতের ভিতরে নামাজের ভিতরে নবী সাল্লাম বলতেছেন এল জাকুল কদম বিল কদম পায়ের সাথে পা লাগাই দিতে আমরা অনেক জায়গায় যাই যখন সলাতে দাঁড়াই অনেক মুসল্লি বাই আছেন তারা দেখা যায় এমনি সবসময় পায়ের সাথে পা লাগায় কিন্তু শায়খের দেখছে কেমনে শায়খের পায়ের সাথে পা লাগে বই সাহস করে না দূরে দূরে থাকে শায়খের পায়ের সাথে আবার পা লাগলে যদি বেয়া দেবি হয়ে যায় তখন তারা টানি আনতে হয় যে ভাই আসেন লাগাই দেন উনি উনি কিন্তু দূরে দূরে থাকে আবার কেমনে লাগাই সাহাবাই কেরাম সাহাবাই কেরাম তো সবসময় সলা দাদা করতেন নবী সাল্লামের পিছনে পাশে তো দাঁড়াইতেন না কিন্তু রাত্রে নবী সাল্লাহ সাল্লাম যখন কেয়ামুল লাইল করতেন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি আল্লাহ তালহুমা তারপর আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদি আল্লাহ তালহুমা ওনারা নবী সাল্লামের সাথে রাত্রিবেলা সলা দাদা করতেন তাহাজুদের মধ্যে কেয়ামুল লাইলে হাদিসের মধ্যে আসছে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস জানতেন না যে একজন মুসল্লি হইলে ডানে দাঁড়াইতে হইব না বামে দাঁড়াইতে হইব তো উনি একজন মুসল্লি হইলে কোন পাশে দাঁড়াইতে হইব ডাইনে উনি বাম পাশে দাঁড়াই রয়েছে ছোট্ট মানুষ খালার বাসায় রাত্রে রয়েছে খালা হইল মাই মুনা রাদি আল্লাহ তালানা রাত্রে রয়েছে এই জন্য রাসুলের খেতমত করব রাসুলের এবাদত করব রাসুল সাথে ছোট্ট মানুষ কিন্তু কত আগ্রহ যে আল্লাহ পাকের জন্য এমন এলেম ঢালি দিছেন আবদুল্লাহ বিন আব্বাসকে আল্লাহ আকবর একেবারে কোরআনের তাফসিরের সব এলাম আল্লাহ দিয়ে দিছে কারণ নবী সাল্লামের খেদমত এবং নবী সাল্লামের সাথে সোহবত রাত্রিকালীন এবাদত 
উনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উঠলে দৌড়াই উঠে পানি আনি দিতেন তারপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ব্যবস্থা করতেন যা যা দরকার সব ব্যবস্থা করতেন খিদমত করতেন রাতে আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সালাতে দাঁড়াইলে নবী সাল্লাল্লাহু সাথে গিয়ে সালাতে দাঁড়াই দিতেন এখন বাম পাশে দাঁড়াইছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তারে টানি ধরে নামাজের মধ্যে ডান পাশে আনি দাঁড় করায় দিছে যে এখান দিয়ে দাঁড়াইতে এখন উনি দূরে দূরে দাঁড়ায় যে নবী সাল্লাল্লাহু সাথে কেমনে লাগবো ভয় দূরে দূরে দাঁড়ায় আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তারে একেবারে সাথে লাগাই দিছে এই লাগানোটা ইসলামে এইজন্য সালাতের ভিতরে এটা দ্বারা আপনার অন্তরের অহংকার দূর হয়ে যাবে যখন যে আপনার সাথে একজন সাধারণ মানুষ পা লাগাইতেছে আপনার ভিতরে আর অহংকার থাকতে পারে না আপনার গায়ের সাথে ঘেসে দাঁড়াইছে ঘামের গন্ধ আসতেছে এরকম আসতেছে পুরান কাপড় সিরা কাপড় এই জন্য কবি বলছেন একই স্বপ্নে খাড়ে হোগে মাহমুদ ও আয়াস না কই বান্দা রাহা না কই বান্দা নওয়াজ দ্য খলিফা মাহমুদ গজনবী তিনি এবং তার গোলাম আয়াস দুইজন এক কাতারে দাঁড়াই গেছে এটা হলো সলাতের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তো বাদশাহ দাঁড়াইছে বাদশাহর গোলামও দাঁড়াইছে একসাথে একজনের পায়ের সাথে গোলাম আসি বাইরে কিন্তু নামাজের বাইরে যায় কখনো পা লাগ দূরে থাকুক হাতও লাগবে না মনিবের সামনে বাসার সামনে শেয়ারও বসবে না নামাজে আসে পায়ের সাথে পা লাগাই দিছে মানে সলাত এমন এবাদত যেটা অহংকারকে চূর্ণ করে দেয় এই অহংকার যতক্ষণ চূর্ণ হবে না এতক্ষণ সলাতের মধ্যে খুশু আসবে না আমরা নামাজ পড়তে আসি অহংকার লই তো অহংকার আছে এই জন্য সলাতের মধ্যে খুশু নাই এই এই জন্য ওই যে মুসল্লি বলছি যে পিছন থেকে সামনে আসে কেন অহংকার সে মনে করে আমি এত বড় নেতা মানুষ আমি কেমনি পিছনে নামাজ পড়ি আমাকে এখানে আসে না তাগেরি করতে হবে হ্যাঁ এই জন্য সামনে চলে আসে আরেকটা হইল আমি তো প্রতিদিন নামাজ পড়ি না পড়ি শুক্রবারে আজকে যে মসজিদে আসছি এটা তো সবাই জানাইতে হবে এটা যদি আমি চুপচাপ এক জায়গা দিয়ে পড়ি তো মানুষ তো বুঝবেই না যে ও মুখ ভাই আজকে মসজিদে আসছে এই জন্য সবাইকে জানাই দিতে হবে যে আমি মসজিদে আসছি আবার কিছু মানুষ আছে দেখবেন ওই কোনাতে বসে রয়েছে ওই কোনাতে বসে রয়েছে মাঝে মাঝে কথা বলে উঠে কেন কথা বলে উঠে যাতে সবাই জানে যে ও মুখ ভাই আসে উনি যদি কথায় না বলে তো ও মুখ ভাই যে মসজিদে আসে এটা মানুষ জানবে কিভাবে এগুলো হলো কিবির ফখর এই কিবির ফখর দূর না করলে সলাতের মধ্যে খুশু আসবে না এই জন্য সলাতের ভিতরে একেবারে অত্যন্ত মনোযোগী নম্র হয়ে সলাত আদায় করা এটার নাম হলো আল খুশু ফিস সলা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস এই জন্য আমরা সবাই চেষ্টা করব আমাদের সলাতের ভিতরে খুশু নিয়ে আসার জন্য তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য ওয়াল্লাদিনাহুম আনিল লাগবে মরেদুন যে মানুষগুলো বেহুদা কথাবার্তা বেহুদা কাজকর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখে দূরে থাকে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা অপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম লাঘ এগুলোকে বলা হয় লাঘ এই লাঘবের থেকে তারা দূরে থাকে এটা জান্নাতি মানুষের বৈশিষ্ট্য জান্নাতি মানুষ কথা বললে কল্যাণকর কথা বলে আর না হয় চুপ করে থাকে নবী সাল্লাম বলছেন মানকা নাইনু বিল্লাহের ফালিয়া কুল খায়রা আউলিয়াসমত যারা আল্লাহ এবং আখের এতর উপরে ইমান আনে তারা কথা বললে কল্যাণকর কথা বলবে যেই কথা দুনিয়ার কল্যাণ যেই কথা আখেরাতের কল্যাণ যদি কল্যাণকর কথা না আসে বা বলার সুযোগ না হয় লিয়াস মোর্সে চুপ করে থাকে চুপ করে থাকা এটাও জান্নাতে মানুষের বৈশিষ্ট্য ইমানদারের বৈশিষ্ট্য কিন্তু এমন কথা বললাম যে ব্যাপারে আমার নির্দিষ্ট এলেম নেই ধারণা করে করে কথা বললাম এটা ইসলামে হারাম আল্লাহ পাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন ওয়ালা তাকফু মালাই সালাকা বিহি আল যে ব্যাপারে তোমার নিশ্চিত এলেম নাই নিশ্চিত জ্ঞান নাই খবরদার ওই ব্যাপারে কোনো কথা বলিও না ধারণা করে করে কোনো কথা বলা যাবে না তার থেকে চুপ করে থাকা ভালো আর ইমানদার সবসময় বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করবে আল্লাহর জিকির ছাড়া বেহুদা কথাবার্তা কাজকর্ম বেশি করবে না কারণ বেহুদা কথা যত বেশি বলবে অন্তর তত কঠিন হবে অন্তর যত কঠিন হবে আল্লাহ থেকে এই লোক দূরে সরে যাবে এই জন্য এক সাহাবি এসে নবী সাল্লামকে বলতেছেন ওকবা ইবনে আহমের আল জুহানি মান্না জাত ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাম নাজাত কিসের মধ্যে আমাকে একটু বলেন 
আল্লাহ রসুল ইসলাম বললেন আমসেক আলাইকে লেসান তোমার লেসানকে তোমার এই জিব্বাকে সংযত করো এক সাহাবি এসে জিজ্ঞাসা করতেছেন মান্না জাত নবী সাল্লাম খালি জিব্বাটা বাহির করে দেখাইলেন আর কিছু বলেন নাই নবী সাল্লামের শিক্ষাদান পদ্ধতির এটাও একটা পদ্ধতি নবী সাল্লাম একবারে বের করে দেখাই দিতেন জিব্বাটা বের করে দেখাই দিচ্ছেন যে এইটা সংযত করো কারণ এটা খুবই খারাপ জিনিস এটার মধ্যে কোনো হাড্ডি নেই আছে নাই এইটাকে সংযত করতে পারলে জান্নাত পাওয়া যায় সুহান আল্লাহ এই জন্য ইমানদার সমস্ত রকমের লাভ থেকে বেহুদা কথাবার্তা বেহুদা কাজকর্ম থেকে দূরে থাকবে এটা জান্নাতি মানুষের বৈশিষ্ট্য অপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম থেকেও বিরত থাকবে মানে যেগুলো করা দরকার সেগুলোর খবর নাই যেগুলো করার দরকার নাই সেগুলো নিয়ে অনেক টানাটানি অনেক খোঁজ খবর এটা দেখবে না অনেক মানুষের বৈশিষ্ট্য যে আপনার ফজরের নামাজ পড়ে নাই এটার কোনো খবর নাই কিন্তু তারাবির নামাজ কয় রাখাত এটা নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া জাটি মারামারি প্রশ্ন বাহাস কিন্তু বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ ফজরের নামাজ পড়ে না এটা নিয়ে কোনো বাহাসও নাই মোনা ঝারাও নাই কোনো ধরনের কথাবার্তাও নাই কিছুই নেই চুপচাপ তারাবির নামাজ যদি কেউ না পড়ে এই লোক যার নামে যাবে না আল্লাহ ভাগ কেয়ামতের মাধ্যমে কাউকে জিজ্ঞাসা করবে না এই মিয়া তারাবির নামাজ পড়ো নাই কেন এই প্রশ্ন আল্লাহ পাক কাউকে করবেন না কিন্তু ফজরের নামাজ পড়ছে কি না এটা প্রত্যেকটা নারী পুরুষকে আল্লাহ প্রশ্ন করবেন জোহর পড়ছে কি না আসর পড়ছে কি না মাগরিব পড়ছে কি না আশা পড়ছে কি না তাহলে দুই রাকাত ফজরের নামাজ না পড়লে জাহান নামে যাবে এটা নিশ্চিত কিন্তু তারাবির নামাজ তিরিশ দিনের একদিনও পড়ে নাই এই লোক জাহান নামে যাবে এই কথা কেউ বলতে পারবে না অথচ সেটা নিয়ে কি হুলস্থল বাংলাদেশে এগুলাই হলো লাঘ মানে যেটার গুরুত্ব বেশি দেওয়া দরকার সেটার গুরুত্ব নাই যেটা কম গুরুত্ব দেওয়া দরকার সেটার বেশি গুরুত্ব এটা গুরুত্বের বেদাত মানে কোরআন এবং সন্ন্যাস যেটাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন এটাকে কম গুরুত্ব দেওয়া যেটাকে কম গুরুত্ব দিছে এটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া এটা হলো গুরুত্বের বেদাত অনেক বাই দেখবেন এক একজন এক একটা নিয়ে ব্যস্ত আছে মহাব্যস্ত মনে হচ্ছে আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন এই এই কাজের জন্য আর কোনো কাজ নেই কিছু কিছু ভাই আছে মনে করে যে একদিনে রোজা রাখা একদিনে ঈদ করা এটাই মনে হয় ইসলামের একেবারে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বাস ওনার জীবন ওয়াকফ করে দিছেন এই এই কাজের জন্যই খালি আর কোনো কথাবার্তাও নাই কাজকর্ম নাই খালি এটা নিয়ে ব্যস্ত মহাব্যস্ত একদিনে ঈদ করতে হবে একদিনে রোজা রাখতে হবে এরকম কিছু ভাই আছে দেখবেন সমাজ তো মনে হচ্ছে জমিনে খালি কাজ এটাই আর কোনো কাজ নাই আবার কিছু ভাই আছে দেখবেন এই রমজান মাস আসতেছে তার আবি আটরা কাত না বিশ্ব কাত এটা নিয়ে বাহাস করার জন্য কিতাবাদিলে ঘুরাঘুরির মধ্যে মহাব্যস্ত অনেকে কিতাবাদি চল্লিশটা পঞ্চাশটা রেডি করে রেখেছে খালি বাহাস করার জন্য কেউ বাহাস করব আটরা কাত কেউ বাহাস করব বিশ্বাকাত আমি এক জায়গায় গেছি এই বছর মাহবিলে আটরা কাত তারাবির নামাজ বিশ্বাকাত পড়া যাবে এটা বললাম কেন খেফা তারাবির নামাজ কেন বিশ্বাকাত পড়া যাবে আটরা কাতের বেশি পড়াই যাবে না আটরা কাতের বেশি তারাবি পড়াই যাবে না কেন বিশ্বাকাত বলছি এটা খেফা আবার কোনো কোনো জায়গায় গেছি আটরা কাতের কথা বলছি আর খেফা বিশ্বাকাতের কম একরা কাতও পড়া যাবে না মানে দুই পক্ষ চরম পন্থা যে একদিকে হইলে বিশ্বের এক রাকাত বেশিও পড়া যাবে না কমও পড়া যাবে না আর একদিকে আটরা কাতের এক রাকাত বেশিও পড়া যাবে না বাইতুল্লার মধ্যে গতবার এতে কাবে এক কিছু লোক পাইছি আপনার শেষ রাত্রে কেয়ামে লাইলাতুল কদর রমাদানে কেয়াম করা হয় কয়টা বলেন দেখি কেউ বলতে পারবেন রমাদানে রমাদান মাসে কেয়াম কয়টা জি একটা নবী সাল্লাম বলছেন মান কমা রমাদান ইমানান ওয়াহতেসাবান গোপের আলহুমা তাকাদ্দাম যে ব্যক্তি রমাদানে কেয়াম করবে আল্লাহ পাক তার অতীতের সমস্ত গুণা মাফ করে দিবেন সুহান এটা হলো কেয়ামে রমাদান আরেকটা বলছেন নবী সাল্লাম 
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه কেউ যদি লাইলাতুল কদরের কেয়াম করে আল্লাহ তার অতীতের সমস্ত গুণা মাফ করে দিবেন তাহলে কেয়াম কয়টা পাইছেন একটা হলো কেয়ামে রমাদান আর একটা হলো কেয়ামে লাইলাতুল কদর এই জন্য মসজিদে হারামে মসজিদে নববীতে প্রথম থেকে শুরু করে তিরিশ পর্যন্ত কেয়ামে রমাদান হয় কেয়ামে রমাদান তিরিশ দিনে হয় আর কেয়ামে লাইলাতুল কদর হয় দশ দিন তো কেয়ামে লাইলাতুল কদর সেখানে মোট তেরো রাকাত পড়া হয় মসজিদে হারামে কয় রাকাত তেরো রাকাত মানে বিতির তিন রাকাত আর কেয়ামে রমাদান দশ রাকাত দশ আর তিন তেরো রাকাত এখন অনেক ভাই আছে দুই রাকাত পড়ে না দুই রাকাত না পড়ে বসে থাকে কি ব্যাপার ভাই দুই রাকাত পড়েন না কেন হাদিসে আছে এগারো রাকাত তেরো রাকাত কেন পড়বো মক্কার ইমাম করলে কি হয়েছে কদর <laughs> 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 এগুলা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ রসুল সাল্লাম নির্দিষ্ট করে দেন নাই এগুলো হলো সুন্নত এবাদত নফল এবাদত অতিরিক্ত এবাদত এগুলো নিয়ে কোনো জোর জবরদস্তি নেই এগুলো যে যত রাখাত পারে পড়তে থাকবে কেউ না পারলে পড়বে না এগুলোর জন্য আল্লাহ কাউকে জান্নাত জাহান নাম নির্ধারণ করবেন না যে পড়তে পারবে সে লাভ এই জন্য নবী সাল্লাম কে আমার মাদান এবং কে আমে লাইলাতুল কদরের ব্যাপারে জান্নাত জাহান নাম বলেন নাই বলছেন গুফের আল্লাহ মা তাকাত দামিন জাম্বিহি যে আল্লাহ ভাক তার গুণা মাফ করে দিবেন তো যে পড়তে পারছে আল্লাহ গুণা মাফ করে দিছে যে পড়তে পারে না তার গুণা মাফ হয় নাই কিন্তু সে জাহান নামে যাবে এই কথা বলা হয় নাই কিন্তু ফজর জোহর আসর এগুলো না পড়লে সরাসরি জাহান নাম কল ও লাবনা কমিন আল মুসল্লিন সুর আল মুদ্দাসের তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত জাহান নামে যাওয়ার এক নম্বর কারণ লামনা কমিন আল মুসল্লিন আমরা মুসল্লি ছিলাম না এই মুসল্লিম মানে দৈনিক চৌত্রিশটা সাজদা কয়টা কিভাবে চৌত্রিশটা পাইছি হ্যাঁ দৈনিক সতেরো রাখাত ফরজ তো সতেরো রাখাতে সাজদা কয়টা ইবলি সাজদা করে নাই কয়টা একটা সাজদা করে নাই একটা সাজদা না করে ইবলি হয়ে গেছে এখন যে আল্লাহর বান্দা দৈনিক চৌত্রিশটাই করে না ইবলিস মাত্র একটা সাজদা করে নাই একটা আল্লাহ বলছেন উসজুদু লি আদম ইবলিসে একটা সাজদার নির্দেশ লঙ্ঘন করে ইবলিস হয়ে গেছে এবার বুঝতে পারেন যে আল্লাহর বান্দারা দৈনিক চৌত্রিশটা মাসে কয়টা দেখি অঙ্কে কত জি হয় নাই এই তো আলহামদুলিল্লাহ বাই পাঠছে এক হাজার বিশ মাসে এক হাজার বিশটা সাজদা বছরে কয়টা বলেন দেখি কত দ্রুত করতে পারেন অঙ্ক জি কত বারো হাজার দুশো চল্লিশ দেখেন আমাদের মধ্যে অঙ্কের পণ্ডিত আছে একেবারে দ্রুত অঙ্ক বাহির করে ফেলছে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে বারো হাজার এক বছরে আপনি আমি বারো হাজার যিনি নামাজ পড়ে না তিনি বারো হাজার দুইশত চল্লিশটা সাজদা লঙ্ঘন করছে তাহলে ইবলিস একটা সাজদা লঙ্ঘন করার কারণে যদি তার এই পরিণতি হয় যে আল্লাহর বান্দা যে আল্লাহর বান্দি বারো হাজার দুইশত চল্লিশটা এক বছরের সাজদা এবার দশ অনেকে আছে দশ বছর বিশ বছর তিরিশ বছর পড়ে নি কত হাজার সাজদা সে আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করছে এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন তিন নম্বর শর্ত হইল জান্নাতি হওয়ার বেহুদা নিরর্থক কাজকর্ম থেকে দূরে থাকা এই জন্য বেহুদা কথাবার্তা বেহুদা কাজকর্ম এগুলো বাদ দিয়ে যেটা বেশি দরকার যেটা আগে দরকার এগুলো নিয়ে ব্যস্ত হওয়া এটা হলো ইমানদারের কিছু কিছু সাহাবি এসে প্রশ্ন করত মাতা সাহ কেয়ামত কবে হইব তা আল্লাহ রসুল সাল্লাম কখনো এটা জবাব দিতেন না বলতেন যে আরে মিয়া কেয়ামত কবে হবে এটা তোমার কি দরকার 
কেমন যখনই হোক তোমার দরকার হলো ওয়া আদাত তালাহা তুমি কি প্রস্তুতি নিছো কেয়ামতের জন্য ওইটা তোমার দরকার তাহলে তুমি প্রশ্ন করবা যে কি প্রস্তুতি নেওয়া দরকার আমার প্রশ্ন হবে এটা তুমি হে প্রশ্ন নাই তুমি প্রশ্ন করতেছ যে কেয়ামত কবে হইব এই যে কেয়ামত কবে হইব এটা উত্তর এটা প্রশ্ন জানা এটা বেহুদা প্রশ্ন এই জন্য দেখবেন বর্তমানে অনেক ভাই আছে কেয়ামত নিয়ে মহাব্যস্ত কেয়ামতের আলামত নিয়ে কেয়ামত নিয়ে মহাব্যস্ত এটাও সালাপদের মানহাজার খেলাফ সালাপরা কেয়ামতের ব্যাপারে আলোচনা করতেন নির্দেশনা দিতেন কথা বলতেন কিন্তু শুধু কেয়ামত নিয়ে মহাব্যস্ত হয়ে পড়তেন না কারণ ইসলামের তো আরও অনেকগুলো বিষয় আছে খালি কেয়ামত একটা বিষয় না আচ্ছা এরপরে আসেন চার নম্বর জান্নাতি মোমেনের চার নম্বর বৈশিষ্ট্য হল তারা জাকাত আদায়ের ব্যাপারে সক্রিয় থাকে জাকাত আদায় করে এটা বলা হয়নি জাকাতের ব্যাপারে তারা সক্রিয় থাকে মানে ইমানদার আবার জাকাত আদায় করবে না এটা কেমন কথা জাকাত তো দিবেই তবে জান্নাতুল ফেরদাউসের যারা অধিবাসী হবে এদের বৈশিষ্ট্য হলো জাকাতের ব্যাপারে এরা সব সময় তৎপর থাকে তৎপর কীরকম মানে সে সব সময় খেয়াল রাখে আমার এই এখান থেকে কোনো একটা জাকাত বাদ পড়ে যাচ্ছে কি না স্বর্ণের জাকাতটা বাদ পড়ে যাচ্ছে কি না বা অমুক জায়গা আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা রয়ে গেছে ওই জাকাতটা বাদ পড়তেছে কি না অমুক জায়গাটা বাদ পড়তেছে কি না মানে সে খুব তৎপর কোনো জায়গার একটা টাকাও যেন তার জাকাতের থেকে বাদ না পড়ে হিসাবের থেকে বাদ না পড়ে এদেরকে বলা হয় ওয়াল্লা দি না হুমলি জাকাতে ফাইলু কেউ কেউ আছে আরে এত হিসাব নিকেশ করতে পারবো না থোক বরাদ্দ দিয়ে দিই বেশি গেলে বেশি যাক কম গেলে কম যাক দিয়ে দিই এরকম মানুষও আছে সমান হিসাববিহীন হিসাববিহীন কোটি কোটি টাকা দিয়ে দিলেও এক টাকাও জাকাত আদায় হবে না জাকাতের জন্য প্রথম শর্তটাই হল হিসাব করতে হবে এই জন্যই আপনার ইনকাম ট্যাক্সের প্রথম বিষয় হলো আপনি আপনার সম্পদের হিসাব বাইর করতে হবে আপনার কাছে কত টাকার হিসাব আছে সম্পদ আছে গত বছর কত টাকা ছিল এই বছর কত টাকা হয়েছে সম্পদ যে বাড়ল কোনখান দিয়ে বাড়ছে কেন বাড়ছে সব হিসাব নিকেশ করে ফেলতে হবে একজন ইমানদারও বছরে একবার যখন জাকাত দিবে তখন তার সম্পদের হিসাব তার কাছে থাকতে হবে কারণ কেয়ামতের ময়দানে তার সম্পদের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে তো হে যদি দুনিয়াতেই তার সম্পদের হিসাব না করে তা আল্লাহর কাছে কেমনি হিসাব দিবে যে লোক তার কত সম্পদ আছে কোথায় জানে না হে কেয়ামতের ময়দানে তার সম্পদের হিসাব দিবে কিভাবে এই জন্য যিনি চাকাত আদায়কারী তিনি তার সম্পদের হিসাব বাহির করতে হবে এবং বের করে ওই পরিমাণ জাকাত আদায় করে দিবে আদায় করার পরে সে সদাকা হিসাবে আরও কোটি কোটি টাকা দিয়ে দিক অসুবিধা নেই কিন্তু জাকাত যে টাকা আসছে নির্ধারিত এই জাকাতের শর্ত আছে কিন্তু বাকিগুলার ওই পর ওই রকম শর্ত নাই মানে জাকাতের টাকাটা যে কাউকে দিয়ে দিলে জাকাত আদায় হবে না এটা খাত অনুযায়ী যাইতে হবে কিন্তু সদাকার টাকা আপনি যে কোনো জায়গায় দিয়ে দিলে হয়ে যাবে দুটার মধ্যে পার্থক্য আছে পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো যারা তাদের যৌবনের হেফাজতকারী হবে যৌবনের হেফাজতকারী যৌবনের হেফাজত কীরকম যৌবনের হেফাজত হলো জেনা বেবিচার অশ্লীলতা এই জাতীয় কার্যক্রম থেকে দূরে থাকা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি আমাকে দুইটা জিনিসের জামানত দিবে আমি নবী তাকে জান্নাতের জামানত দিব সুহান আল্লাহ একটা হলো মা বাই নালে হিয়াই হে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জায়গা আর একটা হলো আমা বাই নারে জেলাই হে তার দুই পায়ের মধ্যবর্তী জায়গা এই দুটি স্থানের জামানত যে আমাকে দিতে পারবে আমি রাসুল তাকে জান্নাতের জামানত দিতে পারব সুহান কারণ দুনিয়াতে যত গুনাহের কাজ অপরাধের কাজ যা কিছু সংগঠিত হয় এর মূলে এই দুই জায়গা এই দুইটা স্থানের অবদান সবচেয়ে বেশি আমাদের দেশের অত্যন্ত এই গত কয়েক দিনের অত্যন্ত হৃদয় বিদারক যে ঘটনা যে যে মেয়েটা আগুনে পড়ে মেরে ফেলল কি নাম নুসরাত সবাই জানি আমরা 
আল্লাহ পাক মেয়েটাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করো আল্লাহ পাক এই জালেমদেরকে আল্লাহ হেদায়ত দিক না হয় এই জালেমদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিক যারা এই কাজটা করেছে তো এই কাজটা যারা করেছে তাদের সমুচিত বিচার হওয়া দরকার এবং বিচারগুলো লুকায়িত না জনসমক্ষে যাতে পরবর্তীতে কেউ এই রকম এই জাতীয় অপরাধ করার সাহস না করে তাহলে দেখেন এই মেয়েটার যে পুড়ে ফেলল যে কর্মকাণ্ডগুলো হলো কি কেন্দ্রিক যৌন লালসা কেন্দ্রিক যৌবন কেন্দ্রিক যৌবনের হেফাজত না থাকা বাংলাদেশে বা সারা পৃথিবীতে যত জায়গায় যত অপরাধ হয় দুইটার একটা হয় দেখবেন যে জবানের কারণে অথবা দেখবেন যে যৌবনের কারণে পরিবারে যত অশান্তি গোড়া খুঁজে দেখবেন জবান বউ শাশুড়ির দ্বন্দ্ব কিসের কারণে জবানের কারণে টাকা পয়সা নিয়ে স্বাত্ব নিয়ে খাওয়া নিয়ে অন্য কিছু নিয়ে না মেন জবান শাশুড়ি একটা কয় বউ তিনটা কয় জবান সংযত করতে পারে না এই জীব্য যদি সংযত করত তো পরিবারে দেখতেন যে ঝগড়া ঝাটি মনোবাণিন্য এগুলো অনেক কমে যেত এটা সকল অপরাধের অনেক অধিকাংশ অপরাধের মূল কেন্দ্র হইল মা বাইনে লেহিয়াই হে এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি আমাকে দুই ছোয়ালের মধ্যবর্তী এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী জায়গার নিরাপত্তা দিবে আমি রাসুল তাকে জান্নাতের নিরাপত্তা দিব সুহান এরপরে জেনা বেবিচার অশ্লীলতা এগুলো তো করা যাবেই না আল্লাহ পাক বলছেন এগুলো থেকে তারা নিজেদের যৌবনকে হেফাজত করে হেফাজত মানে এইগুলোর যত খতোয়াত আছে সেগুলো থেকেও নিজেকে বিরত রাখে জেনা বেবিচার মানুষের প্রকৃতি বিরোধী মানে মানুষকে আল্লাহ পাক জেনা বেবিচার বিরোধী হিসেবে তৈরি করছেন মানুষের ফেতরাতের মধ্যে আল্লাহ পাক এটাকে দেন নাই এটা বিরোধী এই জন্য যত খারাপ মানুষ হোক যত নির্লজ্জ মানুষ হোক সে কিন্তু জেনা বেবিচার করতে প্রথমে চায় না আল্লাহ পাক প্রত্যেকটা মানুষকে হায়া দিয়ে লজ্জাশীলতা দিয়ে বানাইছেন এই জন্য লক্ষ্য করবেন যৌবনের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো এগুলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমনভাবে তৈরি করেছেন যে এগুলো খোলামেলা বানান নাই পুরুষের বলেন মহিলার বলেন এগুলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অত্যন্ত শালীনতার সাথে এবং অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে আল্লাহ পাকে রেখেছেন এগুলোকে কিন্তু একেবারে খোলামেলা বাইরে সবাই দেখবে সবাই দেখ প্রকাশ পাবে এরকম করে আল্লাহ পাক বানান নাই এগুলোকে অত্যন্ত সংগোপনে সুরক্ষিতভাবে আল্লাহ পাক বানাইছেন এই জন্য মানুষের ভিতরে আল্লাহ পাক ওই ক্ষেত্রত দিছেন যে মানুষ সচরাচর জেনা বেবিচার সমকামিতা অশ্লীলতা এগুলোর প্রতি মানুষ উদ্বুদ্ধ হয় না এগুলোকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শয়তান খোতোয়াত তৈরি করে খোতোয়াত কতগুলো ফাঁপ তৈরি করে কতগুলো কৌশল তৈরি করে এই খোতোয়াতগুলোর প্রথম হল আপনার মোবাইল মোবাইলে কথাবার্তা শুরু ফেসবুকে কথাবার্তা শুরু যোগাযোগ শুরু এটা শয়তানের একটা বড় খোতোয়াত এই খোতোয়াত থেকে আস্তে আস্তে আগায় আগাইতে আগাইতে এমন জায়গায় গিয়ে আগায় তখন আর জানা বেবিচার অস্ট্রেলিয়াটাকে কোনো ব্যাপারে মনে করে না তখন শয়তান এটাকে তার সামনে সুশোভিত করে দেয় কিন্তু প্রথম দিকে সেই জেনার প্রতি মানুষ উদ্বুত থাকে না এই জন্য যৌবনের হেফাজত মানে সর্বপ্রকার এই খোতোয়াতে শয়তান থেকে নিজেকে দূরে রাখা নিজেকে বিরত রাখা এটা হলো খোতোয়াত ও শয়তান থেকে যৌবনের হেফাজত যৌবনের হেফাজতটা খুবই কঠিন এমনকি আমরা মনে করি যে মনে হয় খালি যুবক বয়সেই যৌবনের হেফাজত করতে হয় বৃদ্ধ বয়সে যৌবনের হেফাজত আরও বেশি করতে হয় যৌবনের হেফাজত যুবক বয়সের চাইতে বৃদ্ধ বয়সে আরও বেশি দরকার দেখবেন অনেক বৃদ্ধ মানুষ যৌবনের হেফাজত করতে পারে না আর মানে এরা তো অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয়ে গেছে বৃদ্ধ যখন হয় বিশাল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এখন আর এই কাজকে এই জানা বেবিচারকে সে আর ভয় পায় না সে আর এটাকে কঠিন কাজ মনে করে না এই জন্য বৃদ্ধকালে ও যৌবনের হেফাজত জরুরি এবং দেখবেন অনেক অপকর্ম বৃদ্ধ মানুষ দ্বারা বয়স্ক মানুষ দ্বারা হয় আমাদের সমাজে অনেক সময় দেখা যায় বৃদ্ধ মানুষ স্ত্রী মারা গেছে 
ছেলে মেয়েরা বিয়ে করতে দে না কয় মিয়া বিয়ে করা যাবে না কয় দেখো বুড়া হয়েছে এখনো বিয়ে করতে চায় কত খারাপ কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তার বিয়েটা বেশি জরুরি যৌবনের চাইতেও বৃদ্ধ বয়সে তার স্ত্রী তার একজন সঙ্গী তার পাশে থাকা এটা বেশি জরুরি না হয় অপকর্মের সম্ভাবনা অনেক বেশি দেখবেন আপনি আভ্যন্তরীণভাবে খোঁজ খবর নিয়ে দেখবেন যে বৃদ্ধ মানুষের দ্বারাও অসংখ্য অপকর্ম সংগঠিত হয় এই জন্য একেবারে যৌবনে যেমন হেফাজত করতে হবে বৃদ্ধ বয়সেও যৌবনের হেফাজত করতেই হবে এখন এমন হেফাজত শুরু করছে কার বিয়ে সাদিয়ে করব না একেবারে যৌবনের ভালো করে হেফাজত করবে নদীর যদি পানিকে চলতে না দেন পানিকে বাদ দিয়ে দেন তো নদী কি থেমে থাকবে যখন বাদ দিয়ে দিলেন এবার ডাইনে বামে যাওয়া শুরু করবে মেন সড়কে মেন ভাবে রাস্তা যেতে পারে নাই এবার এদিকে ভাঙবে এদিকে ভাঙবো এদিকে যেতে চাইবো এদিকে যেতে চাই এই জন্য আল্লাহ পাক সোজা রাস্তাটাও খোলা রাখছেন রাস্তা বন্ধ করেন না খ্রিস্টানেরা এবং ইহুদিরা তারা রাস্তা বন্ধ করে দিছে কিছু মানুষের জন্য বন্ধ করে তারা বলতেছে যারা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হবে যারা পাদ্রী হবে তারা আবার এই কাজ করবে কেন এই কাজ তো করবো আমরা সাধারণ মানুষ এরা আবার বিয়ে সাদি সংসার এগুলোর কি দরকার আমাদের মুসলমানদের মধ্যে অনেকে আছে হুজুর মানুষ দেখো এরা বা ছেলে মেয়েও হয় ছেলে মেয়ে তো হইবা আমাদের হুজুরদের আবার ছেলে মেয়ে হইব কেন ইমাম সাহেবের ছেলে মেয়ে হইব কেন খতিব সাহেবের ছেলে মেয়ে হইব কেন দেখো আরো বেশি বেশি হয় সাধারণ মানুষের চাইতে আরো বেশি হয় আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের বিরুদ্ধে ওই অভিযোগ ছিল কয় দেখো উনি আল্লাহ রসুল উনি আল্লাহ নবী উনি বিয়ে করে কেন উনার স্ত্রী ছেলে মেয়ে থাকে কেন বাজারে যায় কেন এগুলো তো আমরা করব এগুলো আবার নবী রসুলেরা আবার দিনদার মানুষেরা করবে কেন তো এই খ্রিস্টানেরা এগুলো বন্ধ করে দিছে বন্ধ করে দেওয়ার পর এখন দেখেন প্রতিদিন বিভিন্ন বড় বড় আপনার গির্জার যৌন কেলেঙ্কারী ফাদ্রি সাহেবের বিশাল বিশাল যৌন কেলেঙ্কারীর ইতিহাস আসে তারপরে দেখবেন ওই হিন্দুদের মধ্যে বৌদ্ধদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যে যারা এরকম বিয়ে সাদের রাস্তা বন্ধ করে দিছে তখন এক রাস্তা বন্ধ হয়েছে অসংখ্য অবৈধ রাস্তা খুলে গেছে এবং যেই রাস্তাগুলো খুলছে এগুলো দুনিয়ার জন্য ক্ষতিকর আখারাতের জন্য ক্ষতিকর আর বৈধ রাস্তাটা খোলা রাখলে এসব রাস্তা খুলতো না এই জন্য আল্লাহ পাক সাথে সাথে এই কথাটা বলছেন যে আমার এমন ইমানদার বান্দা থাকতে পারে যখন বলবো যে যৌবনের হেফাজত করবে কব না না আর বিয়ে সাথেই করবো না আমি ভালো করে হেফাজত করি তা আল্লাহ পাক বলছেন ইল্লা আলা আজওয়া জেহিম তবে তোমাদের স্বামী অথবা স্ত্রীর কাছে হেফাজত করার দরকার নাই সেখানে হেফাজতের দরকার নাই সেখানে যৌবন ব্যবহার করবা সেখানে ব্যবহার করাটাই হেফাজত সাহাবাই কেরাম একদিন এসে গরিব সাহাবিরা আসছে আসে কয় আর রসুল্লাহ সাল্লাম আমরা তো বরবাদ সব গেছে কি হয়েছে তোমাদের যে দনি সাহাবিরা তো সব নিয়ে গেছে কারণ তারা আমরা যেমন নামাজ পড়ি তারাও নামাজ পড়ে আমরা রোজা রাখি তারাও নামাজ রোজা রাখে আমরা যা যা করি তারাও করে কিন্তু কিছু জায়গায় যায় আমরা থামি যাই আমরা আর পারি না যেমন তারা জাকাত দেয় আমরা জাকাত দিতে পারি না তারা সদাকা করে আমরা সদাকা করতে পারি না তারা ওমরা করে আমরা ওমরা করতে পারি না তারা হজ করে আমরা হজ করতে পারি না কারণ আমাদের টাকা নাই এই জায়গায় তো আমরা পিছাই গেছি তা আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন শোনো পিছাও নাই নেকি কামানোর রাস্তা খালি এগুলা না আরও অনেক রাস্তা আছে তোমরা প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে তেত্রিশ বার সোহান আল্লাহ পড়বা তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ পড়বা তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবর পড়বা একশতম বার লা ইলাহ ওয়াহদাহুল্লাহ শারি কালা লাহুল মুলকু আল্লাহুল হামদ ওয়াহ আল্লাহ কুল্লা সাহেম কাদের পড়বা এরপরে নবী সাল্লাম বললেন সোহান আল্লাহ সদাকা আলহামদুলিল্লাহ সদাকা আল্লাহ আকবর সদাকা লা ইলাহ ইল্লাহ সদাকা আমরেবিল মারুফ সদাকা নিহিয়ানুল মনকার সদাকা এমন কি স্ত্রীর সাথে রাত্রি যাপন করা এটাও সদাকা এখন কয়েকজন সাহাবি মুসকি মুসকি হাসে কয় দেখো আল্লাহ রসুল কি কয় আমি রাত্রে স্ত্রীর সাথে থাকবো এটাও বলে আবাদত এটাও বলে সদাকা এটা কেমন কথা নবী সাল্লাম বুঝতে পারছেন তাদের চেহারার অবস্থা দেখে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন তুমি যদি 
স্ত্রীর সাথে রাত্রে যাপন না করে অন্য জায়গায় গিয়ে যদি রাত্রে যাপন করো তোমার গুনাহ হবে না তো যদি সেখানে গেলে গুনাহ হয় তাহলে এখানে থাকলে সোয়াব হবে না কেন নবী সাল্লাম সরাসরি বুঝাই দিলেন তো তাহলে এখানে যৌবনের হেফাজত না করে এটাও যৌবনের হেফাজতের জন্যই স্বামী এবং স্ত্রী মানে যাতে বাহিরের সংরক্ষণ করা যায় এই জন্য আল্লাহ পাক বলছে হন্না লেবা সোল্লা কুম ও আন্তম লেবা সোল্লা হন্না স্বামী স্ত্রী একজন আরেকজনের লেবাস লেবাস যেমন মানুষকে শীতের থেকে গরমের থেকে বাহিরের অনেক কিছু থেকে শরীরকে রক্ষা করে ঠিক একইভাবে স্বামী তার স্ত্রীকে স্ত্রী তার স্বামীকে জেনা থেকে অশ্লীলতা থেকে ভেবিচার থেকে বিভিন্ন রকমের অপরাধ থেকে লেবাসের মতো রক্ষা করবে আওমা মালাকাতা ইমান ওহম অথবা তাদের অধীনস্থ মালিকানাধীন দাসী মালিকানাধীন দাসী এটা এদেরকে ব্যবহার করা ইসলামে বৈধ তবে শর্ত হল মালাকাত আইমান হুম দাসী হতে হবে আবার কাজের মহিলাকে মালাকাত আইমান হুম বানানো যাবে না অনেক জায়গায় নাকি আরব বিশ্বে অনেক আমাদের দেশের অনেক মহিলারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে আবার বাংলাদেশে ফেরত আসে এবং এসে তারা যে সকল বর্ণনা দেয় সেখানে বলে যে যে তারা কাজ করতে যায় সেই পরিবারে বাবাও তাদের সাথে অপকর্ম করে ছেলেরাও অপকর্ম করে আর বলে কি আউমা মালাকা তাই মানো এটা আমাদের দাসী এটার সাথে যায়স মানে তারা কাজের মহিলাকে দাসী বানাই ফেলছে দাসী এক জিনিস আর এই কর্মচারী এরা এক জিনিস দাসী হল একেবারে নিজের মালিকানা দিন যেটা জেহাদের মাধ্যমে যুদ্ধলব্ধ বন্দীদের থেকে আসবে তবে আসার পরে আবার দ্রুত গতিতে এরা স্বাধীন হয়ে যাবে ইসলামে দীর্ঘদিন ধরে বন্দী করে রাখার দাসী বানিয়ে রাখার বিধান ইসলামে নাই এমন কতগুলো সিস্টেম করা হয়েছে যে সিস্টেমের কারণে অটোমেটিক এরা বের হয়ে যাবে যেমন বিভিন্ন জিনিসের কাপপাড়া গোলাম আজাদ করা তারপর এদের ঘরে যদি ছেলে মেয়ে হয়ে যায় এখানে বলা হয়েছে আওমা মালাকা তাই মান হোম দাসীদের সাথে তোমরা স্ত্রীর মতো আচার আচরণ করো ব্যবহার করো ব্যবহারের পরে কিন্তু খবর আছে যদি স্ত্রীর সন্ত এই দাসের ঘরে কোনো সন্তান হয়ে যায় তো অটোমেটিক সে আজাদ হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন তখন তাকে বলা হয় উম্মে ওয়ালাদ যখন তার সন্তান হয়ে গেছে সন্তানটা মানে ওই লোকের সন্তান তো তাহলে ওই সন্তানের মা এখন আর এই দাসী থাকবে না মানে সন্তান হওয়ার সাথে সাথে সে স্বাভাবিকভাবে স্বাধীন হয়ে গেছে আর দাসী নেই তো এই এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন যে এই ক্ষেত্রে অনুমোদন দিচ্ছেন বা ইন্নাহুম গাইরু মালুমিন এই ব্যাপারে তোমাদেরকে কোনো তিরস্কার করা হবে না ফামা নিবতা গাওয়ারা আদুন এর সাথে আল্লাহ পাক আরও একটা কথা বলছেন এই দুই জায়গা ছাড়া স্বামী স্ত্রী আর দাসী এই দুই জায়গা ছাড়া যদি অন্য জায়গায় গিয়ে যৌবন যৌবনের কোনো যৌন লালসা পূরণ করে বা উলা ইকে হুমল আদুল এরা হল সীমা লঙ্ঘনকারী এই আয়াতের দ্বারা ফোকাহাই কেরাম অনেকগুলো মাসালা বের করেছেন এই সাত নম্বর আয়াত দ্বারা সেটা হলো হস্তমৈথন করা যাবে না এখানে আল্লাহ পাক বলছে এই স্বামী অথবা স্ত্রী বা দাসী এই জায়গা ছাড়া মানে যৌবন চরিতার্থ করার যৌবনকে ব্যবহার করার আর বিকল্প কোনো রাস্তা খোলা নেই বাকি সবগুলো রাস্তা নিষিদ্ধ বা ওলাই কেহমল আদুল সুতরাং অন্য যে কোনো উপায়ে কেউ যদি যৌন লালসা পূরণ করে সেটা অসংখ্য বিকৃত রুচির মাধ্যমে বর্তমানে সারা বিশ্বে অসংখ্য রকমের এইসব বিকৃত রুচির পদ্ধতি বের হয়েছে অনেক যন্ত্রপাতি অনেক এটা অনেক সেটা অসংখ্য জিনিস যেগুলোর আমরা খবরে রাখি না ওই জগতের এরকম অসংখ্য পদ্ধতি এই সব পদ্ধতিকে আল্লাহাক হারাম করে দিছে যে আল্লাহাক বলছে ফামানি পিতাকা ওয়ারা আজালিকে এক কথায় আল্লাহাক বলে দিছেন যে স্বামী স্ত্রী এবং দাসী এই জায়গা ছাড়া অন্য যত পদ্ধতি আছে যৌবনকে ব্যবহার করার সব পদ্ধতি তোমাদের জন্য হারাম বা ওলা ইকে হুমলা আদুন তারা হবে সীমা লঙ্ঘনকারী 
والذین هم لی امانات هم و اهد هم راعون ای را که کوئی تا بوششتا کسا ہے جے پاستا سنم بٹا ہلو والذین هم لی امانات هم جنت الفردہ اسر و دیویشی ہوتی ہوئی لے امانت دار ہوتی ہوئی امانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل لا ایمانا لیم اللہ امانت اللہ زار مدد امانت داری تنائی تار مدد ایمانو نائی اللہ پاک بلچن ان اللہ یعمرکم ان تود الامانات الہ اہلیہ اللہ تو مدر کے ندیج دیچن پرتکر امانت جو تھا جو تھا با بے تادر کیسے پونسی دا ای امانت کتھا بتر امانت شمان امانت अपमान कर सम्मान बहरेत खेयनत करेंपमान कर खेयनत कर प्रत्येक मुस्लिम एक मुस्लिम एक मुस्लिम अमानत अपना सम्मान आमर के सामानत, आमर सम्मान अपना के सामानत, आमर दोन संपद अपना के सामानत, अपना दोन संपद आमर के सामानत। आमिज़ जो दे अपना संपद ग्रास करे, आमानतेर ख्यानत, लॉन्गन कुछ थी। अपना मान सम्मान नष्ट करा रज़न आमिज़ जो दे किसू कोरे, शेटो आमानतेर ख्यानत। तार पर अपना अपने आमर के से कोनेक्� अपने आमर कैसे किसे टाका पोषा रखते हैं? शेठ आमी खेव लम। एगुले शॉप ख्यानत। अल्लाह पाक ने दर्ज दिसन जन्नते मानुष होते हुए ले आमानत दारी तथा कितना भी। ये जोन समस्त नवीरा ये उपादे सिलो जो किसीलो रसूल उन अमीन आमानत दार। ये जोन नवीस रसलम के आरोपे स्वाइकी बोलते कुराइश ऐमन की आरोपे लोकेरा कोराइशरा ताके मेरे फलर जन बड़ी गौर गराव कुछ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आली रहते अल्लाह ताला ने कह रखे हिजरत करे मोदी ने आज अच्छे हैं तो तो खुन तो दुनिया कोनो मानुष शबाबिक मानुष ले बोलते से एरा आम के मारी फला है हेदरा आम न तामी रखे जामुकन शब्ब आलिर दिया अल्लाह तरह नो के हिसाब शोह बुझाई दिए गए सर। एक टा आमानत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोदी ने अन्न नहीं। ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शवाय एक बाग के आबुझहल बहुत रोज़ जुद्दे जायो बोल चे। बहुत रोज़ जुद्दे जावर पर अखना सिबने शोराई एक पाशे जाय � आमानत दर मानुष, षट्तो बादी मानुष, जो मिने दीतियों के उन्हें। तो खुन अकना सिर्फ न शोराई एक बोलते से, तो ऐतो बालो मानुष होले जुद्दो को त्याश तो क्या ना? बालो मानुष शर्बिर दे जुद्दो को त्याश तो क्या ना? बोल से आम्रा मोहम्मद रे बिरुद्द दे जुद्दो को त्याश ही नहीं। मोहम्मद जे दुश्मन से भलो मानस जमीन नहीं सत नम्बर व आहदी हिमराउन अंगिकार वादा रखा करा जरा वादा रखा करे इटा तो बत्तो माने कुम नाजुक अवस्था वादा बोलते बत्तो माने आमादर कोनो किसूर ठीक नहीं माने वादा करे प्रतिदिन वादर खेला प्रतिदिन खेला प्रतिदिन खेला ताका भोषण नीते पर ले विशेष करे बस आर वादा ठीक नहीं मुक्तिन दिमु तो मुक्तिन द आर को ना खबर नहीं। आर क्यों जो दी फोन करे बाय ये कौन कोठा है असल? काम एक तो बाहर है असल। माने वो गोत्ते के बाहर है ही, काम ही बाहर है असल। कहाँ घुसूर आमित मिथ्या कोता बोली नहीं, आमित बाहर ही है असल। माने क्यों फोन दी सेट फाउन आधार, ये कौन जो दी बोला जब बारी थे असल, ये तो सोले आज � 
যত ফাউনা তার না আসে মিথ্যা কথা দোকাবাজি প্রতারণা ওয়াদার কোনো ঠিক নাই এই এটা ইমানদারের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না ইমানদার জান্নাতে মানুষ হতে হইলে তার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইলো স্যার ওয়াদা ঠিক থাকবে এটা মুনাফেকের লক্ষণ ওয়াদার খেলাফ আট নম্বর ওয়াল্লাদিন আহমালা সলাওয়াতেহিম ইউহাফেজুন যারা তাদের সলাতের হেফাজত করে আগে আসতে সলাতের মধ্যে কি করে খুশু থাকে আর আট নম্বরটা হইল সলাতের হেফাজত করে সলাতের হেফাজত কেমনে করবেন সলাতের হেফাজত হইল সলাতের ফরজ ওয়াজিব সুন্নত মুস্তাহাব নফল যা আছে সব সহকারে সলাত আদায় করা ওয়াক্ত অনুযায়ী সলাত আদায় করা আউ্বাল ওয়াক্তে সলাত আদায় করা মুস্তাত রাখে হাকেমের হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো দেখবেন আর প্রথম কাজ হইল ওয়াক্ত হওয়ার পরে একজন মমিনের এই সলাদটা শেষ করা ধরেন মাগরিবের ওয়াক্ত হয়েছে একজন মমিনের এক নম্বর কাজ সলাতুল মাগরিব বাকি সব কাজ হইল দুই নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর পাঁচ নম্বর সিরিয়ালে এক নম্বর কাজ সলাতুল মাগরিব সলাতুল আসার ওয়াক্ত হয়েছে এক নম্বর কাজ সলাতুল আসা সলাতুল ফজরের ওয়াক্ত হয়েছে এক নম্বর কাজ সলাতুল ফজর এই জন্য এই আমলটা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় কিন্তু আমাদের এই দেশে আউ্বাল ওয়াক্তের কোনো গুরুত্ব নেই ফজর পড়তে পড়তে সূর্য উঠে যায় আমি ওই দিন এক জায়গায় পড়ছি পাঁচটা বিশে শুরু করছে চল্লিশে শেষ হয়েছে তো চল্লিশে তো এখন সূর্য উঠে তাও এক বড় মাদ্রাসা যেখানে শুধু আলেম আর আলেম মুফতি আর মুফতি ওই মাদ্রাসার এই অবস্থা বাংলাদেশের হ্যাঁ অথচ নবী সাল্লা ইসলাম ফজর কখন শুরু করতেন এইটা সবার কাছে স্পষ্ট আশার আদিলাতরানা বলছেন যে এমন সময় ফজর শেষ হইতো আমরা যখন বের হয়ে যেতাম অন্ধকারের কারণে একজন আরেকজনকে চিনতে পারতাম না তারপরে নবী সাল্লা ইসলাম লম্বা কেরাত পড়তেন ষাট থেকে একশো আয়াত ফজরের সলাতে তালাবাদ করতেন তারপরেও অন্ধকার থাকত তাহলে নবী সাল্লা ইসলাম শুরু করতেন কখন আর সেই ফজরের নামাজকে আমরা নিয়ে গেছি একেবারে সূর্য ওঠার আগে আর একটা হাদিসকে দলিল বানাইছি যে আসফেরু বিল ফজর নবী সাল্লাম বলছে তোমরা ফজরকে ফর্সা করো ফজরকে ফর্সা করো তো ফজরকে ফর্সা করো মানে কি মহাদেশিন কেরাম বলছেন ফজরকে ফর্সা করার অর্থ হইল আউ্বাল ওয়াক্তে শুরু করো শুরু করে কোরআন তালাওয়াতকে এত লম্বা করো যাতে শেষ হইতে হইতে ফর্সা হয়ে যায় কিন্তু আমরা শুরুই করি ফর্সা হইলে কিন্তু এটা হইলে আমার শেষ হবে ফর্সা হইতে হইতে কারণ অন্ধকারে শেষ হয়ে গেলে মহিলারা যাইতে কষ্ট হবে অন্ধকারের মধ্যে আর এখানে ফেতনার আশঙ্কা থাকে অন্ধকারের মধ্যে ফর্সা হয়ে গেলে আর কোনো ফেতনার আশঙ্কা নেই এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন আসফেরু বিল ফজর ফজর তোমরা এত লম্বা করো যাতে ফর্সা হয়ে যায় এই আমরা জুমার সালাতে একটা কথা বলছি যে কোরআন বোঝার ক্ষেত্রে হাদিস বোঝার ক্ষেত্রে সালাফদের সূত্র ধরে রাখতে হবে না হয় সালাফদের সূত্র বাদ দিবেন তাহলে এলোমেলো হয়ে যাবে তাহলে আসফেরু বিল ফজর দ্বারা সালাফেরা কি বুঝছে ওই অনুযায়ী আমাকে বুঝতে হবে আমি এটার আক্ষরিক অর্থে সরল অর্থে বুঝতে গেলে গোমরাহি চলে আসবে তাহলে এই আটটা বৈশিষ্ট্য কেউ যদি পালন করে আল্লাহ পাক বলছেন ওলা ইকে হোমল ওয়ারিসুন এরা হলো ওয়ারিস কিসের ওয়ারিস আল্লাহ দিনুন আল ফেরদাউস যারা ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে সোহান আল্লাহ ফেরদাউস কোনটা কারণ জান্নাতের মধ্যে সবচেয়ে উপরের তলার জান্নাত হইল ফেরদাউস রহমান জান্নাতুল ফেরদাউসের উপরে হইল রাবুল আলমিনের আর্স সোহান আল্লাহ আরশের সাথে লাগানো যে জান্নাতটা এটা হলো জান্নাতুল ফেরদাউস মানে ওখানে থাকবেন মানে আপনি আল্লাহর কাছাকাছি থাকবেন আল্লাহর আরশের সাথে সোহান আল্লাহ এই জন্য জান্নাত সাথে হলে আল্লাহর কাছে বলতে হবে আল্লাহ আস আলুকা 
জান্নাতাল ফেরদাউস আল্লাহ আমি আপনার কাছে জান্নাতুল ফেরদাউস চাই জান্নাতুল ফেরদাউস চাইলে জান্নাতুল ফেরদাউস না পাইলেও কাছে কিনে একটা তো পাইবেন আপনি আগে নিয়ত করে রেখেছেন কোনো রকম থার্ড ক্লাস পাইলে হইব তাহলে আর পাস করার সম্ভাবনা নাই আগে নিয়ত করতে হইব যে আমি এ প্লাস পামো আমি ভালো করব তাহলে এ প্লাস না পাইলেও কাছে কিনারে তো পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এই জন্য নবী সাল্লা সাল্লাম মোহাম্মদকে শিখাইছেন যে জান্নাত সাইবা যখন ভালোটা হিসাবে সাইতে তো অসুবিধা নেই কে বলেন সাইতে যদি দুর্বলতা আসে তাহলে তো পাওয়ার সম্ভাবনা নাই এই জন্য ছাওয়ার ক্ষেত্রে কারণ আল্লাহর কাছে ছাইতে কোনো অসুবিধা নেই আল্লাহ আমার মালিক মালিক সব দিতে পারেন সুতরাং আমি সব ছাইতেও পারি যা দরকার সব ছাইতে পারি জান্নাতুল ফেরতাও ছাবো আমি আল্লাহর কাছে হুম ফিহা খল এ দুন আবার অনেক সময় বেশি পাই গেলে তখন একটা আশঙ্কা থাকে হায় রে এত কিছু পাইছি কোন সময় আবার চলে যায় আপনি দেখবেন একটা গোলসান বানানোতে বাড়ি করছেন এদের এরা রাত্রে ঘুমাইতে পারে না যারা এখানে বাড়ি করে ভয়ের মধ্যে থাকে কোন সময় কি হয় কোন সময় বাড়ি চলে যায় কোন সময় বাড়ি ছাড়িয়ে আবার জেলখানা চলে যেতে হয় কোন সময় কি করতে হয় বিশাল টেনশনের মধ্যে আছে এখন জান্নাতুল পারদাউসের নেয়ামত শুনি এখন মমিনের মনে ওই টেনশনটা ধরে কারণ পৃথিবীতে মানুষ সব সবসময় মাখলুকের উপরে খালেককে কেয়াস করে এই সূত্র মনে রাখবেন মাখলুকের উপরে খালেককে কেয়াস করে এই মাখলুকের উপরে খালেককে কেয়াস করলে সেরেকের উৎপত্তি হয় মানে মানুষ মনে করে যে আমাদের মাখলুকের মধ্যে যে রকম বিচার আচার আল্লাহর বিচারও মনে এরকম মানুষের স্বাভাবিক কাজকর্ম দেখে আল্লাহর কাজকর্মকে তুলনা করে তো এখন দুনিয়াতে মানুষ তখন দেখে যে এরকম বেশি বুক বিলাস বেশি আরাম পাইলে এক সময় অবস্থা খারাপ হয় চলে যায় এই আশঙ্কা থাকে জান্নাতুল পরিদর্শন এত নাচ নেয় মত পাইলে একসময় যদি আল্লাহ আবার নিয়ে নে যে এই বাইর হয় এখান থেকে তখন কি অবস্থা হবে আল্লাহ বাকে যেন আশ্বস্ত করছেন হুম ফিহা ফল এ দুল সোহান আল্লাহ এই জান্নাতুল পরিদাউস এমন একটা জান্নাত তুমি একবার ডুকলে আর বের করা হবে না সোহা তুমি স্থায়ীভাবে জান্নাতুল ফেরদাউসে থাকতে পারবে আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিবাসী হওয়ার জান্নাতুল ফেরদাউসের ওয়ারিস হওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে যেই বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা আমরা আজকে সংক্ষেপে শুনলাম এই সবগুলো বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে জান্নাতি মুমিনের সব বৈশিষ্ট্য আল্লাহ আমাদের মধ্যে তৈরি করে দিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন সবাইকে আল্লাহ রব্বুল আলমের সুস্থতা দান করুন যারা বিভিন্ন বিপদ আপদ মুসিবতে আছেন আল্লাহ পাক সমস্ত বিপদ আপদ মুসিবতকে দূর করে দিন আমাদের মধ্যে যে সকল ভাইয়েরা আমাদের তাফসেরুল কোরআনের নিয়মিত দর্শক শ্রোতা মহিবিন আছেন সবাইকে আল্লাহ পাক কবুল করে নিন সবাইকে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের হেদায়ত দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এক একজন কোরআনের দায় বানিয়ে দিন কোরআনে কারিমের খাদেম বানিয়ে দিন যারা আমাদের এই তাফসেরুল কোরআনের দাওয়াতের জন্য প্রচার প্রসারের জন্য তাবলিগের জন্য বিভিন্নভাবে শ্রম দিয়ে অর্থ দিয়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন আল্লাহ পাক সকল প্রকার সহযোগিতাকে কবুল মঞ্জুর করে নিন কে আমাদের ময়দানে কোরআনকে আল্লাহ পাক আমাদের পক্ষের দলিল পক্ষের হজ্জাত হিসাবে আল্লাহ পাক কবুল করে নিন আমি নিয়ার আব্বাল আলমিন সুবহানাক আল্লাহ মাবি হামদিকা সরুয়াল্লাহ